வணக்கம் ஜூன் மாத ராசி பலனை டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் நான் உங்கள் சங்கர் நாராயண் லைஃப்ஸ்கோப் சார்பாக இந்த டீட்டெயிலான பலன்களை மாத மாதம் நீங்கள் பார்த்துட்டு தான் இருக்கீங்க இந்த மாதம் சனி வக்ரம் அடைய போகிறார் ஸோ ஜூன் மாதத்தை கிளாரிட்டியோடு புரிஞ்சிங்க உங்கள் ராசி உங்கள் நட்சத்திரம் உங்கள் தசா உங்கள் புக்தி உங்கள் பிளானரி பொசிஷன் இது வந்து உங்கள் ஹாரோஸ்கோப்பில் இருக்கும் அதெல்லாம் ரீட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு புரியும் அஸ்ட்ராலஜியை புரிதலோடு நீங்கள் அதை ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் ஸோ ஒரு ஹாரோஸ்கோப் இல்லாதவங்க உலகத்தில் நீங்கள் எந்த மொழியில் இருந்தாலும் சரி ஆன்லைன்லேயே லைஃப் ஹாரோஸ்கோப் டாட் இன் அப்படிங்கிற சைட்டில் அப்ளை பண்ணி உங்கள் ஹாரோஸ்கோப் உங்கள் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸோடைய ஹாரோஸ்கோப்பை நீங்கள் எடுத்துக்க முடியும் நிறைய சர்வீசஸ் ஆட் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் யூஸ் பண்ணிங்க லைஃப் ஹாரோஸ்கோப் டாட் இன் ஜூன் மாத ராசி பலனை டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் மேஷ ராசி ஸோ மேஷ ராசி இந்த ஜூன் மாத பலன்கள் எப்படி இருக்குது நம்ம ஏற்கனவே ஒரு கிளாரிட்டி கொடுத்துட்டோம் கரியர்னு எடுத்தோம்னா ஜாப் ப்ரொஃபஷன் எடுத்தோம்னா சனிதா உங்களுடைய ராசிநாதன் சனிதா உங்கள் லக்னநாதன் நீங்கள் மேஷமை சார்ந்திருக்கீங்க அப்படின்னா சனி வந்து இப்போ இருக்கிற பொசிஷன் ரொம்ப நல்லா இருக்குது அதுலேயும் இந்த மாதம் பர்டிகுலராக ஜூனில் செகண்ட் ஆஃப் ஆஃப் ஜூன் கிட்டத்தட்ட பதினெட்டாம் தேதியில் உங்களுக்கு சனி வந்து வக்ரம் அடையும் இந்த வக்ரம்னா என்னென்னா ரெட்ரோ சனி வந்து பின்னோக்கி அப்படியே கொஞ்சம் நகர்ற மாதிரி தெரியும் வரும் அப்போ இந்த மாதிரி பலன்கள்லாம் எப்படி கொடுக்கணும் நீங்கள் வந்து என்னெல்லாம் முயற்சி பண்ணி நடக்காமே இருந்ததோ இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து பெண்டிங்கில் வச்சுருந்தீங்களோ உங்கள் கரியர் உங்கள் தொழில் உங்கள் ஆப்ஷன்ஸ் ரிகார்டிங் உங்கள் உங்களை பிஸ்னஸ் அதெல்லாம் இப்போ நடக்கிறதுக்கும் அது வேகம் எடுக்கிறதுக்கும் ஒரு பலனை கொடுக்கும் பொதுவாக மேஷத்துக்கு சனி வக்ரம் அடையிறது நல்ல விஷயந்தான் இப்போ ஜூன் மாதத்தை பொறுத்த வரைக்கும் சனி அதே இடத்துல அதே கும்பமில் எந்த டிஸ்டபன்ஸும் இல்லாமல் அங்கேயே இருக்கார் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டு கரியர் பிளானட் வந்து கிளியராக இருக்குது பொசிஷன் ஆகிருக்கு அது வந்து வக்ரம் அடைஞ்சாலும் பரவாயில்ல உங்களுக்கு வந்து ஆதாயமான பலன் தான் ஸோ கிளாரிட்டி கிடச்சிருக்கு இப்போது செவ்வாய் எங்கே இருக்குதுன்னு பார்க்குறேன் அவர் தான் உங்கள் ராசிநாதன் அவர் தான் உங்கள் லக்னநாதன் செவ்வாய் நல்லா இருந்தாங்கன்னா இன்னும் பலன் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நீச்சம் அடைந்த ஒரு மாதம் இப்போ இந்த ஜூன் மாதத்தில் செவ்வாய் வந்து நீச்சம் அடைஞ்சு டிப்ளீட்டட் வீக்காக இருக்கார் அவர் கூட யாராவது இருக்காங்களா அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும் செவ்வாயோடு இணையிற கிரகம் வந்து சுக்கரனாக இருக்கார் இப்போ சுக்கரனும் செவ்வாய் இணையிறதுனால நீச்ச பங்கம் அடையுமானா இல்லை செவ்வாய்க்கு கேந்திரத்தில் குரு வர்றார் பட் இருந்தாலும் அதிகம் நீச்சத்தன்மையை கொடுத்துரும்னு நம்ம உறுதியாக சொல்ல முடியல சந்திரன் இணையிற அந்த காலகட்டங்கள் கொஞ்சம் கொடுத்துரும் டுவெண்ட்டி ஃபஸ்ட்டு டுவெண்ட்டி செகண்ட் அதெல்லாம் சந்திரன் இணைவார் அது ஓரளவுக்கு பரவாயில்லையாக இருக்கும் அதேமாதிரி மேஷத்தில் சந்திரன் வருவார் இந்த பதினைந்தாம் தேதியெலாம் இப்போ அந்த சமயத்தில் என்ன சந்திரனும் செவ்வாயும் பரிவர்த்தனை பண்ண மாதிரி இருக்கும் அந்த மாதிரி சில சில கவுண்ட் இருக்குது அந்த மாத துவக்கத்துலேயே பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட் ஃபோர்த் ஃபிஃப்த்தெலாம் உங்களுக்கு விருச்சியத்தில் சந்திரன் நீச்சம் நீச்சம் பரிவர்த்தனை இதெல்லாம் சில சில ஆஸ்பெக்டில் நம்ம பார்க்கணும் அப்போ செவ்வாய் வந்து முப்பது நாளும் நீச்சத்தில் தான் இருக்கார் ஆனால் அதில் சில நாட்களில் விதிவிலக்கு அப்படின்னா ஒரு ஒன்பது நாட்கள் எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா அந்த ஒன்பது நாட்கள் வந்து விருச்சிகம்ல சந்திரன் இருக்கக்கூடிய காலம் இந்த பக்கம் மேஷம்ல இந்த பக்கம் கடகத்திலேயே இருப்பார் ஸோ சில கணிதப்படி அது கொஞ்சம் பலன்களை கொடுக்கும் இப்போ நம்ம வந்து என்ன புரிஞ்சுக்கணுன்னா செவ்வாய் பலமாக இருக்காரா பலவீனா நீச்சம் தான் நீச்சம்னா அது வீக் அப்போ வந்து உங்களுடைய மனசில் வந்து என்னென்னா ஒரு திடீர் ஒரு ஒரு சின்ன குழப்பம் ஒரு தயக்கம் துணிச்சல் இல்லாத தன்மை ரொம்ப கரெக்டாக சொல்லணும்னா துணிச்சல் இல்லாத தன்மைன்னு சொல்லலாம் அந்த மாதிரி ஒரு மாதமாக இதை ஃபீல் பண்ணுவீங்க பட் மறுபடியும் சொல்கிறேன் இந்த கரியர் பிளான் நல்லா இருக்குது ஆனால் நீங்கள் துணிச்சலோடு இருக்கீங்களா இல்லையான்னு மட்டும் தான் நீங்கள் பார்த்துக்கணும் இப்போ இந்த சமயத்தில் என்ன பண்ணலாம் செவ்வாய் நீச்சமாக இருக்குது இப்போ என்ன பண்ணலாம் இப்போ தான் நீங்கள் உங்களுக்கு தேவையான நட்பு சப்போர்ட்டர்ஸ் யாரெல்லாம் உங்களுக்கு ஆதரவாக இருப்பாங்க சப்போர்ட்டாக இருப்பாங்களோ அவங்களோட இணைந்து செயல்பட வேண்டிய காலம் எப்போவுமே நம்மளை ஆளுமை செய்யக்கூடிய கோல் வலுவாக இருந்தால் தனிச்சையாக ஒரு செயலை செய்யலாம் நம்மளை ஆளுமை செய்யக்கூடிய கோல் வலு வலு விழுந்திருக்கு கொஞ்சம் பலகீனமாக இருக்குது வீக் அப்போ நமக்கு ஒரு ஆதரவு வேணும் இல்லையா அந்த மாதிரி ஒரு நட்பை தேர்வு செஞ்சு அவங்களோட சேர்ந்து செயல்படும் போது உங்களுக்கு அந்த தன்னம்பிக்கையும் அந்த கான்ஃபிடென்ஸ் வந்துடும் இது வந்து சப்ஜெக்ட் என்னென்னா உங்கள் பேர்த் சார்ட்டில் செவ்வாய் வலுவாக தான் இந்த பிரச்சனையும் இல்லை ஸோ அதையும் நீங்கள் வெரிஃபை பண்ணிங்க இப்போ சனியும் செவ்வாயும் அப்படியே ஒரு மாதிரி சந்திக்கும் சஷ்டாங்கத்தில் சந்திக்கும் பட்டு செவ்வாயோடைய பார்வை சனி மேலே விழும் ஆனால் சனியோடைய பார்வை செவ்வாய் மேலே விழும் செவ்வாய் வீட்டில் விழும் ஸோ இதெல்லாம் ஒரு இன்டெரக்டான கால்குலேஷன் வச்சிங்களேன் இப்போ கரியரை பொறுத்த வரைக்கும் நான் சொன்ன மாதிரி வக்ரம் அடைகிற சனி உங்களை வந்து வேகம் அதிகரிக்க
ஏழில் விழுது செவ்வாய் சுக்கரன் கூட்டணியில் இருக்கு ஸோ திருமண முயற்சியில் உள்ளவங்களாம் மேஷ ராசி அல்லது மேஷ லக்னத்தை சேர்ந்தவங்களுக்கு இந்த பலன்கள் வந்து உங்களுக்கு பொருந்தும் அந்த முயற்சி நீங்கள் எடுக்கலாம் சின்ன சின்ன தடைகள் இருக்கலாம் பட் ரிசல்ட் வந்து உங்களுக்கு பாசிட்டிவாக இருக்கும் இது ஃபேமிலி கல்யாணம் ஆயிடுச்சு குடும்ப வாழ்க்கை எப்படி போகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏழில் உள்ள கேது சுக்கரன் செவ்வாயுடைய தொடர்பு இரண்டில் உள்ள சூரியன் இதில் வந்து புதன் டிரான்சிட்டும் நடக்கும் ஏன்னா மேஷமில் இருந்து புதன் எட்டாம் தேதி உங்களுக்கு வந்து ஜூன் மாதம் சூரியனோட இணைஞ்சு வரும் மறுபடியும் பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ்டீன்த் ஆஃப் ஜூன் சூரியன் வந்து டிரான்சிட் இருக்குது மிதனத்துக்கு போயிடும் அதுதான் ஆணி மாதம்னு சொல்கிறோம் அதே மாதிரி டுவெண்ட்டி ஃபோர்த்து மறுபடியும் புதன் வந்து சூரியனோட இணையும் அதுக்கேன் புத ஆதித்ய யோகம் இப்போ நம்ம எப்படி பார்த்தாலுமே ஒரு குடும்ப வாழ்க்கை அப்படிங்கிறது பெரிய கசப்பு பெரிய வருத்தம் அப்படிலாம் ஒன்றும் தெரியல கிளியராக இருக்குது சின்ன சின்ன கருத்து மோதல்கள்லாம் வரலாம் பட் ஆனால் அந்த சுக்ரன் செவ்வா கன்ஜெக்ஷன் என்ன பண்ணும் ஒன்றாவே ட்ராவல் பண்ண வைக்கும் அந்த குடும்ப ஒற்றுமையை கொடுக்கும் ஸோ மேஷத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபேமிலி மேட்டர்ஸ் கிளியர் அதுக்கடுத்து எஜுகேஷன் மாணவர்கள் நான் எப்படியே சொன்னேன் எட்டாம் தேதி புதன் வந்து உங்களுக்கு சூரியனோட இணையிறது இந்த ஆதித்ய யோகத்தை செயல்படுத்தும் இந்த வாக்குஸ்தானத்தில் இருக்கிறதுனால சொன்னதை செய்ய முடியும் சொன்னபடி படிக்க முடியும் நினச்சதை எழுத முடியும் அந்த மாதிரி ஒரு தெளிவு கொடுக்கும் மறுபடியும் டுவெண்ட்டி ஃபோர்த்து அதே புதன் சூரியன் ஒன்றா இணையும் அல்மோஸ்ட் இந்த மாதத்தில் நீங்கள் ஒரு பதினஞ்சு நாளாவது உங்களுக்கு சாதகமாக இருக்குன்னு எடுத்துக்கலாம் ஒரு பிரேக் பண்ணி பிரேக் பண்ணி சப்போஸ் நம்ம எட்டுலேருந்து பதினாறு வச்சுக்கலாம் திரும்பவும் வந்து அந்த சிக்ஸ்டீன் தப்போ வந்து ட்ரான்ஸிட் நடந்த பிறகு ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபோர்லேருந்து தேர்ட்டின் வச்சுக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி பிரித்து எடுத்துக்கலாம் ஒரு எயிட்லேருந்து பதினாறு மறுபடியும் இருபத்தி நாலு முப்பது நான் சொன்ன மாதிரி உங்களுக்கு பதினஞ்சு நாள் உங்களுக்கு சூரியன் புதன் ஒன்றாவே சேர்ந்துருக்கும் மாணவர்களுக்கு இது ரொம்ப சாதகமாகவும் இருக்கும் அதுக்கடுத்தது ஹெல்த்து நான் எல்லா மாதமும் ஹெல்த் சொல்கிறேன் நிறைய பேர் அது மெயில் போட்டு தான் இருக்கீங்க சொன்னபடி அந்த ஹெல்த் ப்ராப்ளம் வருதுன்ட்டு இந்த மாதத்தை பொறுத்த வரைக்கும் சனி பக்ரம் கொஞ்சம் அலைச்சல் மன உளைச்சல் இதெல்லாம் அப்படி கொடுக்கலாம் செவ்வாய் நீச்சம் உங்களை செல்ஃபாகவே வீக்காக ஃபீல் பண்ண வைக்கலாம் மைண்ட் வைஸ் எனர்ஜி வைஸ் ஹெல்த் வைஸ் கொஞ்சம் வீக்காக ஃபீல் பண்ண வைக்கலாம் இதெல்லாம் நோய் கொடுத்துடும்னு நான் சொல்ல வரல கொஞ்சம் வீக்காக தோணும் சூரியன் புதனால் ஒன்றும் பிரச்சனை அது பாட ட்ராவல் ஆகி போயிட்டே இருக்குது சந்திரன் எப்போயாவது ஒரு சந்திராசிரமம் வரும் அது ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் இருக்கும் மறுபடியும் குரு வந்து ஃபஸ்ட் ஹவுஸில் ராகுவோட அது கூட பெரிய தொந்தரவு பண்ணல ஏழில் கேது ஸோ எப்படி பார்த்தாலுமே ஏதோ ஒரு மாதிரி எனர்ஜி டவுனாக தெரியுதே தவிர நோய்கள்னு ஒன்றும் தெரியல சம்டைம்ஸ் ஏதோ எனர்ஜி டவுனாக இருக்குது அந்த எனர்ஜி டவுன் கூட எவ்வளோ நாள் இருக்குன்னா மேக்ஸிமம் மூணு நாள் இருக்கலாம் பட் ஒரு நாள்லேருந்து ரெண்டு நாள் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு நிறைய இருக்குது ஆனால் மூணு நாள் வரைக்கும் இருக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது பட் மறுபடியும் நீங்களே அது செல்ஃபாகவே ரெக்கவர் ஆகிடும் இல்லை வருத்தம் இல்லை ஹெல்த்தை பற்றி பெரிய இங்கே லாஸ் இல்லை அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் இன் ஜென்ரல் அதுக்கடுத்து நம்ம பார்க்குறது வந்து இல்லத்தரசிகள் ஸோ பெண்களுக்கு குறிப்பாக நான் சொல்கிறேன் இப்போ மேஷத்தை பொறுத்த வரைக்கும் பெண்கள் அவங்களுடைய சார்ந்த விஷயங்கள் ஃபேமிலி ஃபேமிலி மெம்பர்ஸு மன அமைதி ஹெல்த்து உழைப்பு அப்போ அவங்களோட ஸ்டேட்டஸ் எப்படி இருக்குது ஃபேமிலி ஹவுஸ் ரெண்டாம் இடம் சூரியன் அந்த இடத்துல மறுபடியும் புதன் அதோடைய பயணங்கள்லாம் பார்க்கும்போது கிளியராக இருக்குது ஸோ ஃபேமிலி கமிட்மெண்ட்ஸ் ஃபேமிலி நீட்ஸ் குடும்ப தேவைகள் குடும்ப ஆட்களுடைய அந்த அவங்கள பார்த்துக்கிற விதம் அவங்களுக்காக நீங்கள் செய்யக்கூடிய செயல்கள் தெளிவாக இருக்குது ஆனாலும் ஒரு சின்ன சின்ன மனசில் வந்து எதிர்பார்த்த விஷயங்கள் நடக்காதனால சின்ன சின்ன வருத்தங்கள் கொஞ்சம் அப்படி இருக்கும் பெருசுப்படுத்தாதீங்க என்ன காரணம்னா சனியுடைய பார்வையும் ராகு ஃபஸ்ட் ஹவுஸில் இருக்கிறதுனால அந்த மாதிரி ஒரு வருத்தங்கள் வரலாம் பட் அதெல்லாம் ரொம்ப மைனரான விஷயந்தான் மேஜரான விஷயம் கிடையாது நல்ல விஷயங்கள் நிறைய நடக்குது அதனால் அதை பாசிட்டிவாக எடுத்துங்க அதுக்கடுத்து சீனியர் சிட்டிசன்ஸ் வயதில் வந்து மூத்தவங்களாக இருக்கவங்களுக்கு என்ன மாதிரியான ஒரு பலன் இருக்கும் வக்ரம் அடையக்கூடிய சனி இந்த காலகட்டத்தில் நீங்கள் வந்து ரொம்ப ஆக்ரோஷமான செயல்கள்லாம் செய்யக்கூடாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் முன்னாடி நல்லா பிளான் பண்ணிங்க சனி பயிற்சி நடந்தது ஏதாவது ஸ்டார்ட் பண்ணிங்கன்னா ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கணும் இப்போ இந்த ஜூன் மாதத்தில் நீங்கள் பதினெட்டாம் தேதிக்கு பிறகு இந்த சனி வக்ரம் அடைஞ்ச பிறகு ஏதாவது விஷயத்தில் இறங்கினீங்கன்னா என்ன ஆகுன்னா அது வந்து அது போகிற வேகத்துக்கு உங்களால் தாக்கு பிடிக்க முடியாது ஒரு மாதிரி பதட்டப்படுத்தி விட்டுறோம் ஸோ ஏதாவது பிளான் வச்சுருக்கீங்கன்னா இந்த வக்ர காலத்துக்கு முன்னாடியே ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கிறது பெட்டர் அப்படிங்கிறது என்னோடய கருத்து அதே மாதிரி ஹெல்த் அண்ட் மைண்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு மாதிரி கொஞ்சம் அப்படி டிஸ்டர்பாக தெரியும் பட் பெரிய லெவலில் இல்லை ஆனால் ஏதோ ஒரு மூடியாக இருக்கும் அது ஒரு ஒரு மாதிரி ஒரு கம்ஃபர்டபுளாக இல்லாத மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை உரு உருவாக்கலாம் பட் அதெல்
ஒன்றாம் அதிபதியும் ஏழாம் அதிபதியும் ஒன்றா சேர்றது ஒரு யோகம் தொழிலுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கும் சனி இந்த மாதத்தில் செகண்ட் ஹாஃபில் வக்ரம் அடையும் ஆல்மோஸ்ட் எயிட்டீன் வச்சுங்க இப்போ வந்து ரிஷபத்தை பொறுத்த வரைக்கும் முதல்ல நம்ம கரியர் அப்படின்னு எடுத்தோம்னா நான் ஒரு சின்ன தெளிவோடு சொல்லிடுறேன் ஏற்கனவே ஏதாவது பிளான் பண்ணியிருந்து நீங்கள் லாஸ்ட் இயரோ இல்லை இந்த ட்வெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ ஸ்டார்டிங்கில் ஏதாவது ஒரு பிளான் பண்ணி ஜாப் சேஞ்சு இல்லை விசா ப்ராசஸ் ஃபாரின் ட்ராவல் பண்ணோம் இல்லை புதுசாக ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணோம் ஏதாவது பிஸ்னஸ் பண்ணோம் அந்த மாதிரி ஏற்கனவே ஏதாவது பிளான் பண்ணி அதுக்காக ஏதாவது ப்ரீ ஒர்க் பண்ணி ஏதாவது திட்டம்லாம் பண்ணி வெயிட் வெயிட் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா அதை வந்து நீங்கள் இந்த சனி வக்ரம் ஆனாலும் எக்ஸிக்யூட் பண்ணிடலாம் அதை செயல்படுத்தலாம் ஒரு பிரச்சனையும் கிடையாது சடனாக சம்மந்தமே இல்லாமல் புதுசாக எதுவும் பண்ணாதீங்க வக்ரம் அடைஞ்ச பிறகு அதாவது ஜூன் மாதம் செகண்ட் ஹாஃபில் வக்ரம் அடைஞ்ச பிறகு புதுசாக எதுவும் போய் இறங்க வேண்டாம் எதுவுமே தெரியாமல் ப்ரீ ஒர்க் பண்ணல பிளானே இல்லை எதுவுமே நாங்கள் அதை பற்றி யோசிக்க கூட இல்லை அதில் போய் இறங்காமல் முன்னாடியே அதை பற்றி யோசிச்சு வந்தாலும் அப்போ அது இறங்கலாம் ஏன்னா வக்ரம்னாலே என்னென்னா அந்த பாஸ்ட்டை கனெக்ட் பண்ணி எடுத்துரும் உங்களுக்கு லாஸ்ட் இயர் என்ன யோசிச்சிங்க அதுக்கு முன்னாடி என்ன யோசிச்சிங்க அந்த பாஸ்ட்டை கனெக்ட் பண்ணி எடுக்கிறது தான் வக்ரம் அதை கரெக்டாக பயன்படுத்திங்க புரிஞ்சுங்களா வக்ரம் அப்படின்னா பின்னோக்கி போகும் உங்களுக்கு முன்னாடி ஏதாவது பிளான் இருந்து அதை செயல்படுத்த முடியல இப்போ செயல்படுத்தலாம் அதுதான் புதுசாக வர பிளானை செயல்படுது இது சரியான காலம் இது ஃபஸ்ட்டு கிளாரிட்டி கொடுத்துறேன் ஆஸ் இட் இஸ் கரியர் நல்லா போகுமா நான் எந்த ஐடியாவும் இல்லை எனக்கு வி டோன்ட் ஹவ் எனி ஐடியா ஸோ ஆஸ் இட் இஸ் கரெக்டாக போகுமா போகும் கிளியராக போகும் வக்ரமாக இருக்கும் போது என்னென்னா கொஞ்சம் ஒர்க்கில் வந்து கொஞ்சம் டென்ஷன் கொடுக்கலாம் ஒர்க் அதிகமாக இருக்க வேண்டிய அதிகமாக இருக்கலாம் வேலை செ வேலை பலூன் சொல்லுவோம் இல்லையா அது கொஞ்சம் கூடலாம் ஒர்க் பண்ணுற இடத்துல அப்படி ஒரு மாதிரி ஒரு சில சலப்பு இருக்கலாம் ஸோ அப்படிலாம் இருக்கும் அவ்வளோதான் வக்ரம்னா என்னென்னா கொஞ்சம் அமைதியாக இருக்க விடாமல் ஏதாவது ஓவர்லோடடாக இருக்கும் அது மாதிரி இருக்கும் வக்ரம் அண்ட் அது காற்று வீட்டில் வேறு இருக்குது அதாவது கும்பத்தில் இருக்குது அப்படி தான் இருக்கும் அண்ட் திடீர் பயணம் வரும் அந்த மாதிரிலாம் கொண்டு போவோம் ஸோ ஒர்க் வைஸ் வந்து இதுதான் இது கிளாரிட்டியோடு சொல்கிறேன் பிஸ்னஸும் அப்படி தான் இருக்கும் ஒரு மாதிரி ஒரு டூ அண்ட் ஃபோ அழைச்சலாக இருக்கும் அந்த மாதிரி போகும் பட் ஆனால் நல்லாயிருக்கும் அதனால் ஒரு ரிஷபத்துக்கு இந்த கரியர் சைடில் ஒரு ஒரு கிளாரிட்டி கொடுத்துருக்கேன் இப்போ வந்து நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னா ஃபேமிலின்னு எடுத்துப்போம் ஒரு கல்யாண விஷயம் அப்படின்னு நீங்கள் பார்க்குறீங்க ஒரு மேரேஜ் பண்ணணும் ரிஷபராசி குரு பலனிலேயே நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க ஆக்சுவலாக ரிஷபத்துக்கு குரு பலன் ரொம்ப அவசியமே கிடையாது சரி அப்படி குரு பலனே தேவையில்லைன்னா அப்போ எந்த பலனாலும் செவ்வாய் தான் மெயின் உங்களுக்கு கலசரக்காரன் அவர் தான் இப்போ செவ்வாயுடைய பொசிஷன் எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா மூன்றாம் இடத்துல நீச்சம் அடைஞ்சு சுக்கரனோட இணைஞ்சிருக்கு இது ஒரு நல்ல இடமா அப்படின்னு கேட்டால் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சொல்ல மாட்டேன் தேர்ட் ஹவுஸில் சுக்கரன் இருக்குது பரவாயில்ல அது வந்து சுகம் போகம் பயணங்கள் சந்தோஷங்கள்லாம் கொடுத்துரும் பட் ஆனால் செவ்வாய் சுக்கரன் சேர்ந்துருக்கிறது கூட நல்லதாக எடுத்துக்கலாம் அது வந்து சந்திப்புன்னு சொல்லலாம் இப்போ நீங்கள் கல்யாணம் பண்ண போகிறீங்கன்னா அவங்கள சந்திக்கலாம் சந்திக்கும் காலம் ஒரு வரனை வந்து மீட் பண்ண முடியுமானா மீட் பண்ணலாம் அந்த வரனோட பேசலாம் பழகலாம் அந்த டைம் மாதிரி எடுத்துக்கலாம் ஆல்ரெடி ரிலேஷன்ஷிப்பில் இருக்கீங்க அப்போ நீங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணுறதுக்கு ரைட்டாக இருக்கும் அந்த டைம் பட் மேரேஜ் டேட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது ரைட்டாக இருக்குமான்னு கேட்டோம்னா அந்த செவ்வாய் இன்னும் கொஞ்சம் நகர்ந்து வரணும் ஸோ அதனால் கொஞ்சம் இது நீங்கள் தள்ளி போடலாம் ஒரு மாதம் தள்ளி போட்டால் நல்லதுன்றதா என்னை கருத்து ஏன்னா நம்ம புதனையும் செக் பண்ணணும் இப்போ புதன் எழுதி பார்த்தீங்கன்னா எட்டாம் தேதி உங்களுக்கு வந்து ஜூன் மாதத்தில் டிரான்ஸிட் நடக்கும் கரெக்டாக ரிஷபத்துக்கே வந்துடுவார் பரவாயில்ல தன தனக்காரகன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய புதன் வந்து ரிஷபத்தில் வந்து பொருளாதார ரீதியாக அவங்களை வந்து ஒரு நல்ல பொசிஷன் கொண்டு வந்துடும் ஸோ ஃபைனான்ஷியல் மேட்டர்ஸில் என்னெல்லாம் நீட்ஸ் இருக்குது பொருளாதார ரீதியாக என்னென்ன எதிர்பார்ப்பு வச்சுருந்தீங்களோ அதுக்கெல்லாம் நல்லா இருக்குது புதன் மறுபடியும் புதன்னு பார்த்தீங்கன்னா டிரான்ஸிட் ஆகும் ஆட்சியில் வந்துடுவார் ரெண்டாம் இடத்துல வாக்கு ஸ்தானத்துக்கு பலமாக வந்துடுவார் அது டுவெண்ட்டி ஃபோர்த்து அங்கே சூரியன் ஒன்றா இணைவார் ரிஷபத்துலேயே வந்து உங்களுக்கு சூரியன் வந்து மந்த்தில் அதாவது இந்த மந்த்தில் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஃபுல்லாக இருக்கும் அதுவும் பரவாயில்ல ஹெல்த்தெல்லாம் டெவலப் பண்ணி விட்டுரும் என்னெல்லாம் பிரச்சனை ஃபேஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓரளவுக்கு பார்த்தா ஃபேமிலி விஷயத்த நான் வந்து கிளாரிட்டியோடு பார்க்கும்போது திருமண தேதிகளை கொஞ்சம் தள்ளி வைக்கலாம் சந்திப்புகளுக்கு நல்லது அதை பற்றின பேச்சுவார்த்தைக்கு நல்ல நேரமாக எடுத்துக்கலாம் ஆல்ரெடி கல்யாணம் ஆகிடுச்சு குடும்ப வாழ்க்கை போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னா அது நல்லபடியாக போயிடும் ஒன்றும் பெரிய வருத்தமாக தெரியல ஏன்னா சுக்கரனும் செவ்வாயும் சேர்ந்துருக்கு இல்லையா சேர்ந்து முடிவெடுக்கக்கூடிய தருணம் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் மாணவர்களுக்கு எடுத்து பார்த்தோம்னா எட்டாம் தேதி ஜூன் மாதம் கரெக்டாக புதன் டிரான்ஸி நடந்த பிறகு முடிவுகள
செவ்வாய் நீச்சமாக இருக்கிறதுனால இந்த ஒரு ஹெல்த்தை வந்து கொஞ்சம் பார்த்துக்கிட்டா நல்லதுன்னு எனக்கு கருது அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம பார்க்குறதுனா இல்லத்தரசிகள் ஸோ குடும்பத்தில் உள்ள பெண்களுக்கு வந்து குறிப்பாக பெண்களுக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ரிஷபத்தை சேர்ந்தவங்களுக்கு ஃபஸ்ட் ஹவுஸில் புதன் வந்துட்டாலே அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் ஏன்னா புதன் வந்து உங்கள் புத்தியை இயக்கும் உங்களை வந்து சிந்திக்க வைக்கும் செயல்திறனை வந்து புதன் தான் கொடுக்கும் ஆற்றலையும் அதுதான் கொடுக்கும் முன் யோசனையும் அதுதான் கொடுக்கும் சமய சதர்ப்ப புத்தியும் அதுதான் வேலை செய்ய வைக்கும் ஸோ எல்லா வகையிலுமே புதன் வந்து ஒன்ஸ் உள்ளே வந்துட்டார்னா உங்களுக்கு ரிஷபத்தில் என்ட்ரி ஆகிட்டார்னா பலன்களை வந்து உங்களுக்கு துரிதமாக ரொம்ப வேகமாக நல்லா பண்ணிவிடுவார் அதில் இது வரைக்கும் இருந்த தொய்வு நிலையை தான் இருந்தால் கொஞ்சம் மாறிடும் சுக்கரன் செவ்வாய் சேர்ந்து இருக்கிறதும் கணவன் மனைவி குடும்பம் இதெல்லாம் ஓரளவுக்கு பரவாயில்ல சனி பக்ரம் கொஞ்சம் அப்படியே ஏதாவது திடீர்னு எக்ஸ்ட்ரா வேலைலாம் அப்படியே வரும் அப்படி ஸ்டார்ட் ஆகும் கொஞ்சமாக ஸ்டார்ட் ஆகும் இதை கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா பார்க்கணும் இதை கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா செய்யணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சான்ஸ் வரும் பட் இது ஒன்றும் பண்ண முடியாது அதை நீங்கள் ஃபேஸ் பண்ணி தான் ஆகணும் மற்றபடி குடும்பம் அப்படிங்கிற ஸ்தானத்தை கெடுக்கக்கூடிய கோள்கள்னு எதுவும் பெருசாக வரல அது வரைக்கும் நீங்கள் ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்கலாம் அதுக்கடுத்து நம்ம பார்த்தோம்னா சீனியர் சிட்டிசன்ஸ் வயதில் மூத்தவங்களுக்கு நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த சனியை தான் நான் கனெக்ட் பண்ணுவேன் ஏன்னா பத்தாம் இடத்துல வந்து உங்கள் தொழில் உங்களுக்கு உங்களுடைய ஏஜ் எல்லாமே நம்ம கேல்குலேட் பண்ணி பார்த்தோம்னா வக்கரம் அடையிறதுக்கு முன்னாடி உங்களுடைய திட்டங்களை நீங்கள் வந்து செயல்படுத்தலாம் வக்கரம் அடைஞ்ச பிறகு கொஞ்சம் பொறுமையாக பார்த்து போகலாம் அதாவது வேகத்தை வந்து குறைச்சிட்டா போகணும் ரோடு சரியில்லை நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஸ்பீடை குறைப்போம் அந்த மாதிரி தான் சனி வக்கரம் அடையக்கூடிய காலத்தில் நீங்கள் எடுக்கிற முடிவுகள் உங்களுடைய உங்களுடைய ஃப்யூச்சர் பிளான் உங்கள் பிள்ளைகளுக்காக நீங்கள் எடுக்கிற முடிவு அல்லது தொழில் அல்லது ஆரோக்கியம் எதுவாக இருந்தாலுமே கொஞ்சம் கோ ஸ்லோன்னு தான் நான் சொல்கிறேன் வேறு ஒன்றும் கிடையாது ஓவரால் ரிஷபம் ரெண்டு மூணு இடத்துல கொஞ்சம் அப்படியே ஒரு ஹைலைட்டிங்காக இருக்கே தவிர மற்றபடி எல்லா வகையிலுமே பலன்கள் தெளிவாக இருக்குது கிளியராக இருக்குது ஸோ பாசிட்டிவாக நீங்கள் முன்னேறி போயிட்டே இருக்கலாம் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் மிதனம் ஸோ மிதன ராசியை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஜூன் மாத பலன்களில் ஏன்னா ஜூன் மாதம் அப்படின்றது தமிழில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆணி மாதமாக வந்துடும் மிதனம் வீடு அப்படிங்கிறதே வந்து ஆணி சூரியன் வந்து மிதனத்தை வர்றது தான் ஆணி மாதம் அப்போ மிதனத்துக்கு எப்படி பிளானட் டிரான்சிஸ்லாம் அப்படி குரு நல்லா இருக்கார் சனி நல்லா இருக்கார் ஓகே பட் சனி வக்கரம் அடைவார் வக்கரம் அடைந்தாலும் சனி வந்து பின்னோக்கி எட்டாம் இடத்த போய் ரீச் ஆகலை அது வரைக்கும் அது பரவாயில்ல புதன் வந்து உங்களுக்கு டிரான்சிட் வேகமாக நடக்கும் எட்டாம் தேதி வந்து உங்களுக்கு வந்து ரிஷபத்தை புதன் வரும் பன்னெண்டாம் இடத்துல அதாவது உங்களுக்கு டுவெல்த் ஹவுஸில் மறுபடியும் டுவெண்ட்டி ஃபோர்த்து வந்து உங்களுக்கு புதன் வந்து கம்ப்ளீட்டாக மிதத்துக்கு வந்து சேர்ந்துருவார் அது பரவாயில்ல ரெண்டில் வந்து வாக்கு ஸ்தானத்தில் சுக்ரன் மற்றும் செவ்வாய் ஒன்றா இருக்கும் ஒரு ஒரு ஸ்வீட் பிளானட்டு ஒரு சில்லி பிளானட் வச்சுக்கலாம் ஒரு ஒரு இனிப்பு காரம் ரெண்டுமே ஒன்றா இருக்கும் காரத்துக்கு வந்து செவ்வாய் இனிப்புக்கு வந்து சுக்ரன் ரெண்டும் ஒன்றா கலந்துருக்கு அப்போது பாதி விஷயத்தை ஸ்வீட்டாக எடுத்துக்கலாம் பாதி விஷயம் கொஞ்சம் காரமாக இருக்கே காரசாரமாக இருக்கேன்னு எடுத்துக்கலாம் ஸோ மிதனத்து வாக்குஸ்தானம் குடும்பஸ்தானம் பலன் முதல்ல வந்து கரியர் எடுத்து பார்த்தோம்னா குரு தான் வந்து உங்களுடைய டென்த் ஹவுஸ் லார்டு அவர் பதினொன்றில் ராகுவோட சனி பார்வை பெற்றிருக்கார் இது என்ன பண்ணும் கரியரை பொறுத்த வரைக்கும் நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் மாற்றங்களுக்குண்டான வருடங்கள் தான் இது நிச்சயமாக அந்த மாற்றத்தை வந்து நீங்கள் எந்த நேரமும் எதிர்நோக்கி இருக்கலாம் அதுக்குண்டான முயற்சி எந்த அளவுக்கு யார் சென்சியராக எஃபர்ட் போட்டாங்களோ அவங்களாம் பலன்களை அனுபவிச்சுட்டே வந்துட்டுருக்காங்க சில பேர் கொஞ்சம் மந்தமாக கொஞ்சம் தொய் வணிஞ்சு அப்படியே ஸ்லோவாக நடக்கிற மாதிரி தெரியும் பட் ஆனால் வேகம் எடுத்துகிறோம் எல்லாமே வேகம் எடுத்துகிறோம் ஸோ ஆஸ் பர் த ட்ரான்ஸிட்ஸ் எல்லாம் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் இந்த ஜூன் மாதத்தில் உங்களுக்கு வேலை விஷயம் தொழில் விஷயம் ஏற்கனவே மாறிடுச்சு ஏற்கனவே கிளியராக இருக்குது கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குன்னா நல்லா போகும் புதுசாக அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிக்காக ட்ரை பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணலாம் தொடர்ந்து அந்த முயற்சி எடுக்கலை எந்த தவறும் கிடையாது ஏன்னா பலன்கள் உங்களுக்கு அந்த ஒன்பது பத்து பதினொன்று ஆக்டிவாக இருக்குது எப்போ வேணாலும் என்ன வேணாலும் திடீர்னு அப்படி கேட்ச் ஆகும் நடக்கும் அதனால் அதை பற்றி கவலை இல்லை ஸோ இது மிதனத்துக்கு முதல்ல அவங்க கரியர் செய்யல ஃபேமிலி அப்படின்னு எடுத்திங்கன்னா ஒரு திருமணம்னு எடுத்துப்போம் பதினொன்றில் குரு நல்லா இருக்கார் அது பிரச்சனை இல்லை ராகுவோடு இருக்கார் சின்ன சின்ன தடைகள் இருக்கலாம் பட் ரெண்டில் வந்து சுக்ரன் செவ்வாய் சேர்ந்துருக்கு இது என்ன பண்ணணுன்னா உங்களுக்கு ஒரு வரன் பிடிக்குதுன்னு வச்சுப்போம் பட் உங்கள் வீட்டு ஆளுங்களுக்கு அது பிடிக்காது அவங்களுக்கு ஒரு வரன் பிடிச்சிருக்குன்னா உங்களுக்கு அது பிடிக்காது அதுதான் சார் ஒரு ஸ்வீட்டு ஒரு காரம் ஒருத்தருக்கு பிடிச்சா ஒருத்தருக்கு பிடிக்காது அந்த மாதிரி தன்மையில் போயிட்டுருக்கும் அதே மாதிரி பேச்சு வார்த்தைகளில் கொஞ்சம் நீங்கள் வந்து அந்த
டிரான்ஸிட்டில் வந்து ரிஷபத்துக்கு வருவார் மறுபடியும் டிரான்ஸிட்டில் வந்து உங்களுக்கு மிதனத்தில் வராரு மிதனத்துக்கு ரீச் பண்ண பிறகு தான் ஒரு ஒரு கம்ஃபர்டபுள் டைமாக நான் பார்க்குறேன் தட் மீன்ஸ் புதனும் சூரியனும் இணையக்கூடிய அந்த காலகட்டங்கள் அது டுவெண்ட்டி ஃபோர்த் ஆஃப் ஜூன் இருபத்தி நாலாம் தேதி ஜூன் மாதம்தான் புதன் சூரியன் சேரும்போது நீங்கள் எடுக்கிற முடிவுகள்லாம் ரொம்ப தெல்ல தெளிவாக இருக்கும் ஸோ லாஸ்ட் வீக் ஆஃப் ஜூன் எடுத்துக்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் அந்த புதனுடைய அந்த டிரான்ஸிட் வந்து அவ்வளோ ஃபேவராக இல்லை ஸோ நீங்கள் எடுக்கிற முடிவுகளில் கொஞ்சம் சிந்தனை சிந்திச்சு செயல்பட்டால் நல்லதுன்ற என்னுடைய கருத்து அதுக்கடுத்து நம்ம பார்க்குறது ஹெல்த்து ஸோ மிதனத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஆரோக்கிய ஸ்தானம் எங்கேயாவது பாதிக்கிற மாதிரி இருக்கான்னு கேட்டால் வெரி சிம்பிள் எந்த பிளான்டும் டிஸ்டர்ப் பண்ணாது உங்களை கரெக்டாக ரெண்டு லட்சவாக இருக்குது இதை கொஞ்சம் பார்த்துங்க இந்த காரமான சாப்பாடை மட்டும் அவாய்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஜூன் மாதத்தில் உங்களுக்கு நோயே வராது ஏன்னா உங்களுக்கு எப்படி கெடுக்கும்னா செகண்ட் ஹவுஸில் உள்ள சுக்கரன் எதுவும் பண்ணாது ஏன்னா அவர் வந்து உங்களுக்கு அஞ்சு பன்னெண்டுக்கு அதிபதி சந்தோஷத்தை கொடுப்பார் ஸோ இனிப்பு ஸ்வீட்டு இதெல்லாம் ஒன்றும் பண்ணாது ஆனால் நல்லா புரிஞ்சுங்க அது கடக வீட்டில் இருக்கிற செவ்வாய் கடக வீட்டுனா ஒன்று ஐஸு கோல்டு அப்படி இல்லாட்டி சில்லி காரம் இந்த உணவை வந்து திடீர்னு சாப்பிட்டு ஏதாவது வயிற்றுக்கு ஒத்துக்காமல் சூழ்நிலை வரலாம் அதை அவாய்ட் பண்ணிங்க செவ்வாயை கட் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த மாதம் க்ளியராக கம்ஃபர்டபுளாக இருப்பீங்க ஸோ ஹெல்த் வைஸ் க்ளியராக இருக்குது அதுக்கடுத்து வந்து நம்ம பார்க்குறது வந்து சீனியர் சிட்டிசன்ஸ் ஸோ சீனியர் சிட்டிசன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் எப்படி இருக்கும் அவங்களுடைய பிளான்லாம் எப்படி போகும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சனி வக்ரம் ரெண்டில் செவ்வாய் பதினொன்றில் குரு வந்து ராகுவோட அதாவது என்ன தோணுதுன்னா நல்லா சம்பாதிச்சிங்க ஒரு நல்ல சேவிங்ஸ் இருக்குது பேக்கப் இருக்குது யார்கிட்டையும் எனக்கு வந்து நான் டிபெண்டாக இல்லை யாரையும் எதிர்பார்த்து நான் வாழல அப்படின்னு நின்றுட்டிங்கன்னா பிரச்சனை இல்லை ஏன்னா ஃபேமிலி ஹவுஸில் உள்ள பிளானட் என்ன சொல்லுதுன்னா ஃபேமிலி மெம்பர்ஸை எதுக்காவது டிபெண்ட் பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் டிசப்பாயிண்ட் ஆகுவீங்க அதனால் டிபெண்ட் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா பிரச்சனை இல்லை இந்த பக்கம் சனி வக்ரம் அடையுது அதனால் ரொம்ப பெரிய லெவலில் எதையும் பிளான் பண்ணலாம் இறங்க முடியாது ஸோ கொஞ்சம் பார்த்து நிதானமாக செய்கிறது தான் நல்லது அவசரப்பட்டு இப்போ எதையும் நான் அதை பண்ண போகிறேன் இதை பண்ண போகிறேன்னு நீங்கள் வந்து ரொம்ப பிளான் இல்லாமல் போக வேணான்றது என்னோடய இன்னொரு ஒப்பீனியன் அதேமாதிரி புதனுடைய டிரான்ஸிட்டும் வந்து அவ்வளோ சாதகமாக இல்லை முதல் மூன்று வாரங்கள் ஜூன் மாதத்தில் அப்போது அப்படி இருக்கும் பொழுது நீங்கள் வந்து எடுத்தோம் பார்த்தோம் முடிச்சிடலாம் அப்படின்ற மாதிரிலாம் இறங்கிட முடியாது ரொம்ப யோசிக்கணும் கொஞ்சம் ஏதாவது ப்ரீ ஒர்க் பண்ணி பார்க்குறது நல்லதுன்ற என்னுடைய கருத்து அப்படி இல்லத்தரசிகள் ஸோ குடும்ப பெண்கள் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா ஃபேமிலி ஹவுஸில் ஏற்கனவே கிளியராக சொல்கிறேன் சுக்கரன் வந்து செவ்வாயோடு இருக்குது உறவுகளால் தொல்லையாக இருக்கும் இந்த உறவுகளால் வந்து ஏண்டா நம்ம ஏதாவது சொல்லப்போனால் அவங்க ஒன்று புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க அவங்க ஒன்று பேசுகிறாங்க நான் ஒருத்தர்கிட்ட பேசப்போனால் அவங்க வேறு ஒருத்தர்கிட்ட வேறு மாதிரி சொல்லி அது ஒரு பிரச்சனையாக வருவா இந்த மாதிரிலாம் நிறைய வரும் ஸோ நீங்கள் என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னா சுக்கரன் நல்லா இருக்காரா நீங்கள் உண்டு உங்கள் குடும்பம் உண்டு உங்கள் பிள்ளைங்க உண்டு உங்கள் கணவன் உண்டு அப்படின்னு வாழ்ந்துட்டிங்கன்னா எந்த தொல்லையும் இல்லை பட் செவ்வாய் என்ன பண்ணோம்னா ரத்த சம்மந்தப்பட்ட உறவுகளை தொடர்படைய வைக்கும் அது உங்கள் கணவன் சார்ந்ததாக இருக்கலாம் இல்லை உங்களே சார்ந்ததாக இருக்கலாம் இவர்களுடைய பேச்செல்லாம் நீங்கள் கேட்க ஆரம்பிச்சிங்கன்னா அதை பேஸ் பண்ணி ஏதாவது முடிவு எடுக்க ஆரம்பிச்சிங்கன்னா அங்கே தான் பிரச்சனைகளும் விலங்குகளும் வளர ஆரம்பிக்கும் குடும்பத்தில் மன அமைதியை கெடுக்கும் ஸோ முதல்ல அந்த ஏரியாவை நீங்கள் வந்து கட் பண்ண கற்றுக்கணும் அதாவது யார்கிட்ட வேணால் நீங்கள் பழகலாம் உங்கள் வீட்டுக்கு நான் உறவுகள்லாம் வரலாம் போகலாம் என்ன வேணால் நடந்துங்க பட் யாருடைய பேச்சு ரொம்ப சீரியஸாக எடுத்து ரியாக்ட் பண்ணாதீங்க அதை நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணிங்கன்னா போதும் அதே மாதிரி ரெண்டில் வந்து சுக்கரன் மற்றும் செவ்வாய் ஒன்றா இருக்கிறதுனால எப்படி பார்த்தாலுமே ஏதாவது ஒரு காரசார விவாதம் உங்களுக்குள்ளேயே கூட நடக்கும் பட் அதெல்லாம் ரொம்ப சீரியஸாக எடுத்துக்காதீங்க இதெல்லாம் ஒரு ஒன் மந்த் ட்ரான்ஸிட் அதான் சொல்லுவாங்க இல்லையா டெம்ப்ரவரி பிளானுடைய டிரான்ஸிட்டை பேஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து பர்மனண்ட்டாக முடிவுலாம் எடுத்துடக்கூடாது அதனால் நீங்கள் வந்து நிரந்தரமான முடிவில் எடுக்கிறத தவிர்த்திங்கனாலே போதும் இந்த மாதத்தை நீங்கள் அழகாக கடந்து வந்துடலாம் ஸோ அப்படி ஓவராலாக பார்த்தோம்னா மிதனம் அதாவது ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக பக்காவாக இருக்குதுன்னு நம்ம சொல்ல முடியல பட் ஆனால் வேலை விஷயத்துக்கு மட்டுமே இந்த நைன் டென் லெவன் வந்து கொஞ்சம் ஆக்டிவாக இருக்குது ப்ரொஃபஷனல் லைஃபுக்கு வந்து இந்த மிதனத்துக்கு பரவாயில்ல ப்ரொஃபஷனல் லைஃபுக்கு ஓகே பட் மற்ற ஏரியாலாம் அப்படியே ப்ளஸ் மைனஸ் எல்லாம் அப்படியே கலந்து கலந்து தான் இருக்குது ஸோ கொஞ்சம் ஸ்லோவாக போனீங்கன்னா நல்லது என்னுடைய கருத்து வாழ்த்துக்கள் கடகராசி ஸோ ஜூன் மாதத்தில் வந்து கடகராசியுடைய பலன்களை வந்து எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம் கடகம் வந்து வியூவர்ஸே நிறைய பேர் குறைச்சிட்டாங்க என்னென்னா அது எப்படியும் ஏதாவது நெகட்டிவாக சொல்
ராகு என்ன பண்ணும் குருவோடைய எனர்ஜி ஃபுல்லாக எடுத்து ஆக்டிவேட் பண்ணிவிடும் இப்போ சனி பார்வை ஆட் ஆகுது சனி வக்ரம் அடையுது இப்போ வக்ரம் அடைகிற சனி தான் உங்களுக்கு அட்வான்டேஜ் கடகத்துக்கு வக்ரம் அடைகிற சனி என்ன ப்ளஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இது வரைக்கும் சனி வந்து நேர்முகமான அதாவது டைரக்ட் மோஷன் சொல்லுவோம் அந்த டைரக்ட் மோஷனில் என்ன பண்ணோம் மந்தப்படுத்தும் டல்லாக இருக்க வைக்கும் எதுவுமே அசைய விடாது நகர விடாது பட் இப்போ என்ன பண்ண வக்ரம் அடைஞ்ச உடனே நீங்கள் எதுக்கெல்லாம் வந்து ட்ரை பண்ணி ட்ரை பண்ணி புஷ் பண்ணி புஷ் பண்ணி ஒன்றுமே நடக்கல அப்படியே ஸ்லோவாக போயிட்டு இருக்குன்னு நினச்சா இப்போ வேகம் எடுக்கும் அப்படியே ரிவர்ஸ் ஆகும் எல்லாமே என்னெல்லாம் நீங்கள் நடக்கலாம் நினச்சிங்கன்னா இப்போ வேகமாக நடக்க வைக்கும் ஸோ அதே எட்டாம் இடத்துல இருக்கிறதுனால சிரமப்பட்டு முட்டி மோதி எதையாவது பண்ண வைக்கும் அது இந்த சனி வக்கர பலனை முதல்ல கொடுத்துரும் சனி பார்வை கரெக்டாக குரு மேலேயும் ராகு மேலேயும் விழுது பத்தில் குரு எப்படியும் ஏதோ ஒரு மாற்றத்தை வந்து பகிரங்கமாக பண்ணுறதுக்கு உண்டான முயற்சி எல்லாத்தையும் செய்யும் அப்போ உங்கள் கடகத்துக்கு முதல்ல கரியரில் எதிர்பார்த்த ஏதோ ஒரு ஆப்ஷன் அது கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கோ இல்லையோ திருப்தியாக இருக்கோ இல்லையோ பட் ஆனால் அது நடக்குது அப்படிங்கிறதே ஒரு ஒரு பெரிய விஷயம் தானே அந்த மாதிரி நகர்வுகளை நகர்த்தும் அப்படிங்கிறத நான் வந்து சொல்லக்கூடிய காலகட்டத்தில் இருக்கேன் அப்படி தான் இந்த கடகத்துக்கு இப்போ வந்து பலன் வந்திருக்கு முதல்ல ஸோ செகண்ட் பாயிண்ட் வந்து கரியரில் இன்னும் நம்ம டீப்பாக பார்த்தோம்னா டிரான்சிட்டை வந்து சூரியன் ரிஷபத்தில் இருக்கார் ஓரளவுக்கு தனாதிபதி லாபஸ்தானத்தில் இருக்கிறதுனால பொருளாதார ரீதியாக நல்லா இருக்குது ஸோ கம்ஃபர்டபுளாக ஓரளவுக்கு பணம் பண்ணுறதுக்குலாம் கொஞ்சம் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது சுக்ரன் ஃபஸ்ட் ஹவுஸ் எவ்வளோ தேவை என்ன தேவை உங்களுக்கு என்ன தேவை இருக்குது எவ்வளோ தேவை இருக்குது அந்த தேவைகளை மன நிறைவாக கொடுக்கறதுக்கு சுக்கரன் முதல் வீட்டில் ஒரு பலத்தை கொடுத்துருவார் செவ்வாயும் ஃபஸ்ட் ஹவுஸில் அது நீச்சம் தான் இருந்தாலும் சந்திரன் வந்து எப்படியும் உங்கள் ராசினாவனாக இருக்கிறதுனால அந்த டிரான்சிட் ஏதாவது ஒன்று ரெண்டு மூணு நாட்கள் ஒரு பத்து நாளாவது உங்களுக்கு பாசிட்டிவாக கனெக்ட் பண்ணிவிடும் அதில் ஏதாவது ஒரு நாள் நீங்கள் நினச்சபடி நடக்காது அந்த மாதிரி தான் நீங்கள் யோசிக்கணும் ஸோ எல்லா வகையிலுமே பார்த்தோம்னா கடகமுக்கு இந்த கரியரில் இந்த முறை ஏதோ ஒரு ஏதோ ஒரு மாற்றம் திடீர் மாற்றம் பகிரங்க மாற்றம் ஃபோர்ஸ் டு டூ ஏதோ ஒன்று பரவாயில்ல ஒன்றுமே நடக்காமல் இருக்கிறதுக்கு ஏதோ நடந்தது கிடைச்ச வரைக்கும் லாபம் எடுத்து போன்ற மாதிரி ஒரு பலன் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் கரியரில் கிளியர் எனது பிஸ்னஸ்லாம் நீங்கள் இன்க்ளூட் பண்ணி தான் சொல்லியிருக்கேன் ஃபேமிலி கல்யாண விஷயம் இப்போ கல்யாணம் பண்ணணும் எட்டில் சனி இருக்குது பத்தில் குரு இருக்குது எங்கேயாவது பார்வைகள்லாம் நல்லா இருக்கான்னு பார்க்குறோம் பார்வைகள்லாம் பெருசாக வந்து அட்வான்டேஜாக தெரியல சரி பார்வை தான் இப்படி இல்லை பட் ஆனால் சுக்ரனும் செவ சேர்ந்துருக்கு இதே ஏதாவது கல்யாணத்தை முடிச்சு கொடுக்குமா உங்களுக்கு கலஸ்திரக்காரகன் சனி அது எட்டில் வந்து பக்ரம் அடையுது இந்த பக்கம் சுக்கரன் வந்து லாபாதிபதி அப்போது திருமணத்துக்கு உகந்த காலகட்டமாக திருமணம் நடக்கிறதுக்கும் நடத்தி வைக்கிறதுக்கும் இது ஒரு சரியான நேரமானு கேட்டால் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுடைய பார்ட்னருடைய ஹாரஸ்கோப் அதாவது நீங்கள் தேர்வு செய்யக்கூடிய வரன் அவங்களுடைய ஜாதகம் நல்லா இருந்தால் அதை வரணம் முடிக்கிறது முயற்சி பண்ணலாம் பட் உங்கள் சைட்லேருந்து அதை அமையும் நடக்கும்னு சொல்ல முடியல அந்த மாதிரி பலன் இல்லை ரிலேஷன்ஷிப்பில் உள்ளவங்களுக்கும் நிறைய எங்கள் எங்கள் வீட்டில் ஏஜ் ஆகுதுன்னு சொல்கிறாங்க எங்கள் வீட்டில் வந்து எப்போ முடிக்க போகிறேன்னு சொல்கிறாங்க இந்த பையன் வேண்டாம் வேறு பையனை பாருன்னு சொல்கிறாங்க அந்த மாதிரி நிறைய ரிலேஷன்ஷிப்பில் உள்ளவங்களும் ப்ரெஷர் வந்துகிட்டே இருக்கும் ஃபேமிலி சைட்லேயும் வரும் அவங்களுக்கே செல்ஃபாகவே வரும் என்னென்னா நடக்க போகுதுனே ஒரு கிளாரிட்டி இல்லாத ஒரு சூழ்நிலையாக இருக்கும் இப்போ கல்யாணம் நடந்துடுச்சு ஆல்ரெடி கல்யாணம் ஆகிடுச்சு இப்போ ரீசனாக தான் நடந்தது அது எப்படி இருக்கும் லாஸ்ட் இயர் நடந்தது இல்லை ரெண்டு வருஷம் மாதிரி நடந்தது இந்த மாதிரி சனி வந்து எட்டில் வரும்போதெல்லாம் என்ன பண்ணோன்னா இந்த எட்டாம் இடம் தான் வந்து ஒரு ஒரு ஆண் பெண்ணுடைய ஒரு தாம்பத்திய உறவு ஒரு குடும்ப வாழ்க்கை ஒரு சந்தோஷமாக ஒரு கல்யாணம் பண்ணுறதுடைய நோக்கமே மனம் உடல் அவங்களுடைய ஆன்மா அவங்களுடைய புரிதல்லாம் நல்லா வரணுன்றதுக்காக தான் அதுக்கப்புறம் அடுத்த அடுத்த சன்னதிகளில் வந்து நீங்கள் நல்லபடியாக பிறக்க வைக்கும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து சூழலில் வந்து நல்லா இருந்தால் தானே அதெல்லாம் நடக்கும் பட் ஆனால் அப்படி இல்லை சனி எட்டாம் இடத்துல இருக்கிறதுனாலையும் மற்ற கோள்களுடைய அமைப்பெலாம் பார்க்கும்பொழுது இந்த திருமண வாழ்க்கையை வந்து ஏதோ தெரியாமல் பண்ணிட்டோமோ அவசரப்பட்டுட்டோமோ ஒரு மாதிரி சில பேருக்கு தோணும் ஒரு சில ரொம்ப காலங்கள் ஆயிருக்கு சப்போஸ் அஞ்சு வருஷம் ஆயிடுச்சு பத்து வருஷம் ஆயிடுச்சு அவங்களுக்கு ஓரளவுக்கு பரவாயில்ல பட் நியூலி மேல் இப்போ தான் கல்யாணம் ஆச்சு இப்போ தான் அப்போ தான் நிறைய தொந்தரவுகளை கொடுத்துக்கிட்டே இருக்குது அந்த மாதிரி தான் இப்போ கடகம் போயிட்டுருக்கு நேரம் ஜோ கொஞ்சம் கோ ஸ்லோ ஏன்னா சில சமயத்தில் சில பேரை புரிஞ்சிக்கிறதுக்கு ஒரு மாதம் ரெண்டு மாதம்லாம் பத்தாது ஏன்னா நீங்கள் ஒரு தொழில் கிடையாது எதுவுமே நம்ம ட்ரையல் பண்ணி டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்குறது நீங்கள் ரிலேஷன்ஷிப்பு அதே மாதிரி எமோஷன்ஸ்லாம் பார்க்கும்போது இட் வில் டேக் லாங் டைம் அதுக்கு அது ஒரு வருஷம் ஆகும் சில பேருக்கு ரெண்டு வருஷம் ஆகும் சில பேருக்கு மூணு வருஷம் ஆகும் புரிதல் இருக்காது
ஸோ எந்த டிரான்ஸிட்டாக இருந்தாலுமே உங்களுக்கு அட்வான்ஸாக தான் கொடுக்குறோம் அந்த மாதிரி கடகத்துக்கு மாணவர்களுக்கு பர்டிகுலராக இந்த வீடியோலாம் உங்களுக்கு வந்து மே ஃபிஃப்டீன்தே இரு உங்களுக்கு வந்து அப்டேட் ஆகிடும் ஸோ நீங்கள் பார்த்து என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னா ஜூன் மாதம் செகண்ட் ஹாஃபில் உங்களோட பிளானெலாம் நீங்கள் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறது ரைட் டைமாக இருக்கும் டிரான்ஸ்லேட்டர்லாம் ஃபேவராக இருக்கும் அப்போ புதனுடைய டிரான்ஸ்லேட்டர் ரொம்ப ஃபேவராக இருக்கும் ஸோ மாணவர்களுக்கு வந்து ஓரளவுக்கு ஒரு சந்தோஷமான நிகழ்ச்சி அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஓ நீங்கள் போராட்டான ஒரு பலன் வேணும்ல அந்த பலன் இப்போ கொடுக்கறதுக்கு வாய்ப்புகள் உண்டு அதே மாதிரி இல்லத்தரசிகள் பெண்களுக்கு குறிப்பாக நம்ம வந்து பார்த்தோம்னா இந்த ஃபேமிலி லைஃப்பை வந்து எப்படி கொண்டு போகிறது ஒரு மன அமைதியோட சந்தோஷத்தோட எல்லாமே நல்லபடியாக நடக்குமான்னு பார்த்தோம்னா ரெண்டு கூடிய ஒன்று சூரியன் சூரியன் ரிஷபத்தில் இருப்பார் அப்புறம் வந்து மிதனத்துக்கு ஒருவர் இப்போ ஃபேமிலி அப்படின்ற இடத்துல சனியுடைய பார்வை மட்டும் பதியும் இப்போ சனியுடைய பார்வை மட்டும் தான் பார்த்தீங்கன்னா பார்த்தா குருவுடைய பார்வையும் சேர்ந்து விழும் ஸோ சனி பார்வையும் குரு பார்வையும் சேர்ந்து விழக்கூடிய இந்த காலகட்டத்தில் எப்படி இருக்குன்னா குடும்பம் ஒரு பாரம் ஒரு சுமை என் ஃபேமிலியில் நான் தான் கடகராசி அப்படின்னு பார்த்தா என் ஃபேமிலியில் இன்னொருத்தர் வந்து கும்பராசி ஒருத்தர் மகர ராசி ஒருத்தர் மீனராசி எல்லாரும் அந்த சனி பிடியில் இருக்கிறாங்களேன்ற மாதிரி தோணும் அப்படி நிறைய பேருக்கு அமையும் அப்படி தான் அந்த ராசிகள்லாம் கல்யாணம் பண்ணுவாங்க ஸோ இப்போ கடகத்துக்கு இந்த குடும்பம் அப்படிங்கிற ஸ்தானத்தை வந்து பார்க்கும்பொழுது கொஞ்சம் நிதானமாக கல்யாணம் எல்லாரையுமே அவசரப்பட்டு கோவப்படக்கூடாது எமோஷனலாக நீங்கள் வந்து இந்த சமயத்தில் கோவப்படாமல் ரிலாக்ஸாக ஒவ்வொரு முடிவு எடுக்கிறது நல்லது தான் எடுக்கிறது ஏன்னா அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு மூட் ஸ்விங் கொடுத்துட்டே இருக்கும் முப்பது நாளும் வந்து நல்ல மனநிலையை கொடுக்காத ஒரு காலகட்டத்தை உங்களுக்கு இருக்குது ஸோ குடும்பமே உங்களுக்கு ஒரு சுமையாக தெரியலாம் பட் இந்த சுமை தான் வந்து உங்களுக்கு வாழ்க்கையில் வந்து சுகங்களையும் தரப்போகுதுன்னு அர்த்தம் அதனால் நீங்கள் அதை புரிஞ்சு நடந்துக்கிட்டால் நல்லது சீனியர் சிட்டிசன்ஸ் ஸோ வயதில் மூத்தவங்களுக்குலாம் எப்படி இருக்குன்னு கேட்டால் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நல்ல ஒரு பேக்கப் இருக்குது நல்ல ஒரு அமைதியான வாழ்க்கை இருக்குது ஆரோக்கியம் நல்லா இருக்குது எனக்கு தேவை எந்த டிபெண்டன்சியுமே எனக்கு கிடையாது யாரையும் நான் டிபெண்ட் பண்ணல என்கிட்ட போதுமான அளவுக்கு பொருளாதாரம் இருக்குது அப்படியே போயிடுங்க அதை அப்படியே நீங்கள் வாழ்க்கையை நடத்திட்டு போயிடுங்க பெருசாக எதிர்பார்த்து எதையும் நான் அதை பண்ணுறேன் இதை பண்ணுறேன்லாம் இறங்கி யார்கிட்டையும் வந்து நீங்கள் வந்து வாக்குவாதங்கள்லாம் செய்யாமல் இருப்பதே நல்லது ஏன்னா அவ்வளோ நல்ல டிரான்ஸிட்ஸாக தெரியல சீனியர் சிட்டிசன்ஸுக்கு வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குன்ற மாதிரி நம்ம எதுவும் பெருசாக சொல்கிற அளவுக்கு இல்லை பட் அவங்க ஈஸியாக அந்த லைஃப் அப்படியே கண்டினியூ பண்ணலான்றது என்னுடைய கருத்து ஓவரால் கடகம் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் விழிப்புணர்வோட கவனமாக பொறுமையாக செயல்பட்டால் இந்த முறை சில விஷயங்கள் பாசிட்டிவாக வந்திருக்கு அதில் ஒன்று வந்து கரியர் இன்னொன்று வந்து எஜுகேஷன் அதே மாதிரி நம்ம ஹெல்த்தை வந்து சொல்லலை ஆரோக்கியத்தை பொறுத்த வரைக்கும் கடகத்துக்கு இந்த மாதம் சனி வக்ரம் அடையிறதுனால குரு வந்து ராகுவோடு இருக்கிறதுனால சூரியன் பன்னெண்டு பட் ஆனால் சுக்கரன் செவ்வாய் ரொம்ப நல்லாயிருக்கு அப்போது ஆரோக்கியத்தை ஏதாவது எதிர்பார்க்காத தொல்லைகள்லாம் பண்ணுமான்னு கேட்டால் அதாவது சனியை தவிர மற்ற எந்த கோலும் அவ்வளோ பெரிய ட்ரபிள் பண்ணாது ஸோ நீங்கள் யூ ஹேவ் டு கீப் வாட்சிங் இப்போ சனி வந்து உங்களுக்கு எட்டாம் இடத்துல வக்ரமாக அடைஞ்சிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லும்போது அது வந்து வெறும் பிரயாணங்களில் மட்டும்தான் காமிக்குது உங்களுக்கு அந்த எட்டாம் இடம் வந்து திடீர் பிரயாணம் தெரியாத பயணம் இப்போது புதுசாக ஒரு ரூட்டு போகிறீங்கன்னா தான் அந்த ரிஸ்க் இருக்குது பழகின இப்போ டெய்லி வேலைக்கு போகிறீங்க டெய்லி நீங்கள் ஆஃபீஸ் போகிறீங்க பழைய ரூட்டு தான் டெய்லி அதே ரூட் அதே ரோடு அதே மாதிரி தான் பழக்கமாகிடுச்சு அதில் தொல்லை பண்ணாது எட்டாம் இடம் அப்படிங்கிறது தான் மறைவான இடம் சூட்சம ஸ்தானம்னு சொல்கிறோம் அப்போ திடீர்னு ரூட்டை மாற்றுறீங்க இடத்த மாற்றுறீங்க ஒரு ஒரு டிராவல் பண்ண போகிறீங்க சப்போஸ் நீங்கள் ஒரு டூர் போகிறீங்கன்னு வச்சுப்போம் அந்த டூர் வந்து நீங்கள் இப்போ ரூட்டே தெரியாது நீங்கள் ஏதோ மேப் போட்டு தான் போகிறீங்க அந்த மாதிரி போகும்போது தான் ரிஸ்க் எடுக்கக்கூடாது ஏன்னா அந்த எட்டாம் இடத்துல வக்ரம் அடையும் போதும் சரி வக்ரம் இல்லாமல் இருந்தாலுமே இந்த விபத்து காரகன் வந்து சனி ஸோ அந்த இடத்துல கொஞ்சம் கவனமாக இருக்கிறது சேஃப் ஒரு டிரைவர் எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் கேப் எதாவது அரேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிட்டால் போதும் புதுசு நியூ சம்திங் நியூ எனக்கு அதில் அனுபவமே இல்லை அந்த மாதிரி விஷயத்தில் கொஞ்சம் யோசி செயல்பட்டால் போதும் கடகம் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் சிம்ம ராசி ஸோ சிம்ம ராசி ஜூன் மாத பலன்கள்லாம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு நம்ம டீச்சலாக பார்ப்போம் சிம்மத்தை பொறுத்த வரைக்கும் குரு பார்வையும் சனி பார்வையும் நேராக அதில் விழுது முதல்ல கரியர் எடுத்துப்போம் ரொம்ப கிளியராக ப்ரிடிக் பண்ணணும்னா கரியர் பிளான் வந்து சுக்ரன் பன்னெண்டில் செவ்வாய் வந்து பன்னெண்டில் நீச்சம் சனி வந்து ஏழில் வக்ரம் அடைய போகுது இது ஏதாவது ஒரு நல்ல விஷயமா தெரியுதான்னு பார்த்தா சூரியன் நல்லா இருக்கார் புதன் டிரான்ஸிட் நடக்குது ஜாப் ப்ரொஃபஷன் பிஸ்னஸ் கரியரில் இந்த ஜூன் மாதத்தில் பெரிய முயற்சிகள் எதையும் நீங்க
அந்த கிளாஸை போட்டால் என்ன நடக்கும்னு எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது போட்டால் தான் தெரியும் அது போட்டால் உடையும் அது புரிஞ்சுக்கும் போட்டால் உடஞ்சிரும் அந்த மாதிரி புரிதலை இந்த மாதம் கொடுக்கும் நான் சொல்கிறது கரியர் ப்ரொஃபஷனல் லைஃப் பிஸ்னஸ் லைஃப் ஸோ இதை கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக வாட்ச் பண்ணி பண்ணுறது நல்லது ஜூன் மாதத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டு ரெண்டாவது நம்ம வந்து என்ன சொல்கிறோன்னா ஃபேமிலி ஒரு குடும்பம் ஒரு திருமணம் அந்த விஷயத்தெல்லாம் எப்படி எடுத்து பார்க்கலாம் குரு பார்வை நல்லா இருக்குது ஒரு குறையும் இல்லை கலசரக்காரகன் சனி வக்ரமடைபுறார் அது ஒன்றும் குறையாக இல்லை குரு பார்வையும் இருக்குது சனியும் நல்லா இருக்குது இப்போ திருமணத்துக்கு முயற்சி பண்ணலாமனா பண்ணலாம் ஆனால் சுக்கரன் செவ்வாய் வந்து பன்னெண்டில் இருக்குது புதனுடைய டிரான்ஸ்ஃபர் வந்து எட்டாம் தேதி மே மாதம் ரிஷபத்துக்கு வருது அது கூட பரவாயில்ல சூரியன் மறுபடியும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டீன்த் ஆஃப் ஜூன் வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து ரிஷபத்தில் அதுக்கப்புறம் சிக்ஸ்டீன் தேர்ட்டிக்கு மிதனத்துக்கு வந்துடுறார் அது கூட பரவாயில்ல அப்போ ஏதாவது ஒரு கன்க்ளூட் பண்ணி மேரேஜை முடிக்க முடியுமான்னு கேட்டிங்கன்னா தடை வரும் எப்படி வரும்னா குருவுடைய பார்வை என்ன பண்ணும் வரனை ஃபிக்ஸ் பண்ண வைக்கும் வரனை பேச வைக்கும் ஃபிக்ஸ் பண்ண வைக்கும் எல்லாமே ஓகே ஆகிற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் செவ்வாய் பன்னெண்டில் உட்காந்துட்டு என்ன செய்யும் யாராவது ஒரு உறவு வந்து அது வந்து தடுக்கும் இல்லைனா வேண்டாம் இல்லைனா யோசிப்போம் இல்லை டைம் எடுத்துக்கோன்ற மாதிரி அது கொஞ்சம் பண்ணும் அதுக்கப்புறம் சுக்கரன் பன்னெண்டில் என்ன பண்ணணும்னா வரன் பார்க்கும் போது இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக இருந்தால் நல்லா இருக்குமே இல்லைனா மீட் பண்ணுறதுக்கு டைம் இல்லை நான் ஃபாரினில் இருக்கேன் நான் வேறு ஊரில் இருக்கேன் எனக்கு அசைன்மெண்ட் இருக்குது எனக்கு வந்து எக்ஸாம்ஸ் இருக்குது இப்படி ஏதாவது ஒரு ரீசனை பண்ணிவிடும் லீவ் கிடைக்கல ஸோ சம்மந்தது ஏதோ ஒரு வகையில் வந்து ஒரு தடை மாதிரியே தெரியும் எல்லாமே ஓகே ஆனால் கூட ஒரு ஒரு கன்க்ளூஷனுக்கே வரவிடாது அந்த மாதிரியான ஒரு மாதம் அது அப்போ இந்த சமயத்தில் என்னென்னா இது நடந்துன்னோ இது முடிஞ்சிடும் ட்ரை பண்ணாமல் எல்லாமே நீங்கள் பிளான் பண்ணலாம் ப்ரீ ஒர்க் பண்ணலாம் பட் ஆனால் அது ஃபைனல் நினச்சிக்கக்கூடாது ஓகே நம்ம வெயிட் பண்ணி இதை வந்து டீல் பண்ணலான்ற மாதிரி வெயிட் பண்ணிங்கன்னா நல்லதுன்ற என்ற கருத்து கல்யாணமே ஆயிடுச்சு அந்த வாழ்க்கை எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பிரிவோம் சந்திப்போம் மாதிரி இது ஒரு காலகட்டம் ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக கணவனோ மனைவியோ வேறு ஒரு இடம் சென்று வேலை செய்கிறதோ இல்லை வேறு ஏதாவது ஒரு உதவி செய்கிற மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையை வச்சு பிரிக்க வைக்கும் அது பிரிந்து மறுபடியும் சேர வைக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு சின்ன காலம் ஒரு ஒரு ஷார்ட் டேர்ம் ட்ராவல்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த மாதிரி ஒரு ஷார்ட் டேர்ம் ட்ராவல் இது கொஞ்சம் அப்படியே பிரிஞ்சு சேர்த்து வைக்கும் ரிலேஷன்ஷிப்பில் உள்ளவங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா அதுவே ஒரு எரிச்சலாக தான் இருக்கும் அதாவது மனசில் வந்து வாழ்க்கை நல்லா வாழணும்னு ஆசை இருக்கும் ஆனால் சூழ்நிலைகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மற்ற பிரச்சனைகள்லாம் இதுக்கு இடமே கொடுக்காத மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையை உருவாக்கும் அந்த மாதிரி இருக்குது ஸோ அதனால் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கே வந்து ரொம்ப பேட் சுச்சுவேஷனில் மனுஷனுக்கு வர்றதில்லை ஆனால் நல்ல மனிதர்கள் ஒரு மோசமான சூழ்நிலை தான் ஒருத்தர் ஒருத்தர் புரிஞ்சிக்க பழகுவாங்க அந்த புரிதலுக்கு இடம் கொடுங்கன்றது என்னுடைய கருத்து மாணவர்கள் நம்ம எடுத்து பார்த்தோம்னா சிம்மத்துக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து சனி குரு எந்த பிளானட்டும் டிஸ்டர்ப் பண்ணலை ஏன்னா புதனே வந்து உங்களுக்கு குருவோட வந்து நைன் தௌசண்ட் அப்புறம் டென் அப்புறம் லெவனில் தான் டிரான்ஸிட் ஆகுது பரவாயில்ல க்ளீனாக ட்ராவல் ஆகும் புதன் மட்டும் தனியாக நகர்ந்துகிட்டே இருக்கும் அது கொஞ்சம் பக்காவாக இருக்குது ஸோ செலவழித்து நிறைய பணம் பண்ணி ஏதாவது நான் கோர்ஸ் ஜாயின் பண்ணோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எழுதணும் ட்ராவல் பண்ணி போய் படிக்கணும் நான் வேறு ஏதாவது புதுசாக ஒன்று ஜாயின் பண்ண போகிறேன் இதெல்லாமே நீங்கள் செய்யலாம் அதாவது என்ன சொல்லுதுன்னா ஏதோ ஒரு வகையில் ஒரு செலவு வருது அந்த செலவு உங்களுடைய அறிவாற்றலை வளர்த்துக்கொள்ளக்கூடிய நல்ல செலவு ஸோ கல்விக்காக அறிவு திறனுக்காக உங்களுடைய எதிர்காலத்துக்காக நீங்கள் பணம் செலவழிக்கிறது தப்பு கிடையாது ஆனால் அந்த செலவை நீங்கள் நல்ல விதமாக பயன்படுத்திக்கிறது நல்லது அது உங்களுக்கு நல்ல விதமாக இருக்குது ஸோ உங்கள் திட்டங்களை நீங்கள் ஆஸ் இட் இஸ் அப்படியே கண்டினியூ பண்ணுங்கள் அதுக்கடுத்து ஹெல்த்து சிம்மத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஜூன் மாதத்தில் செவ்வாய் வந்து பரநிலையும் சுக்கரனோடு இருக்கிறது அதோடைய பார்வைகளை ஆறாம் இடத்துல பதிக்கும் அதே ஆறுக்குரிய சனி உங்களுடைய சிம்மத்தை பார்வையிடுறார் இப்போ ரெண்டு வகையிலையும் நம்ம பார்க்கணும் குரு பார்வையும் வந்து சனி மேலே கிடையாது செவ்வாய் மேலேயும் கிடையாது அப்போது வந்து சார்ட்டில் வந்து என்ன சொல்லுது ஹெல்த் வைஸ் ஏதாவது கேர் எடுக்கணுமான்னு கேட்டால் சனியுடைய வக்கர பார்வை இல்லை வக்கரம் இல்லாத பார்வை ரெண்டுமே கண்டக சனின்னு சொல்கிறோம் உடம்பு ஏதோ ஒரு வகையில் அப்படி படுத்தோம் ஏன்னா மூடை கெடுக்கும் ஒரு நல்ல மனநிலை இருந்தால் தானே உற்சாகமாக இருக்கும் ஏதாவது மூடை கெடுக்கும் சில பேருக்கு தூக்கம் வராது அந்த மாதிரி ஏதாவது ஹெல்த் இஷ்யூ பண்ணுறதுலாம் ட்ரை பண்ணிகிட்டே இருக்கும் இந்த பக்கம் செவ்வாய் வேறு பன்னெண்டு பன்னெண்டில் செவ்வானால் ஏதாவது சின்னதாவது ஒரு ரெண்டு நாளைக்காவது ஒரு மருந்து சாப்பிடுவோமே ஒரு ரெண்டு நாளைக்காவது மருந்து மாத
ஸோ பெண்களுக்கு வந்து இந்த ஜூன் மாதத்தில் ஆதாயமான காலகட்டமானு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாம் இடம் வந்து உங்களுக்கு கன்னி வீடு அந்த இடத்துல எந்த கோல்களும் கிடையாது அதேமாதிரி ரெண்டு கூடிய புதனும் நல்ல பயணங்கள் தான் இருக்காரு சனி பார்வை விழுது சுக்கரனும் செவ்வாயும் பண்ண அடிக்குது எப்படி இருக்கும்னா எல்லாரும் வீட்டுக்குள்ளே வந்து ஒன்றா உட்காந்துட்டு எல்லா வேலையும் நீங்களே தனியாக செஞ்சு போட்டால் எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கும் பொறுப்புகள் அதிகமாகும் திடீர்னு உங்கள் மாமியார் உடம்பு சரியில்லை திடீர்னு உங்கள் பிள்ளைங்களுக்கு உடம்பு சரியில்லை யாருக்கோ வந்து பக்கத்து வீட்டில் ஹெல்த்து சரியில்லை இல்லை ஃப்ரெண்டு நான் போய் இப்போ பார்க்கணும் நான் போய் அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும் நான் கூட இருக்கணும் நான் சமைச்சு கொடுக்கணும் அந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு எக்ஸ்ட்ரா பேர்டுன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த மாதிரி ஒரு சூழலை தான் இப்போ சிம்மத்துக்கு இருக்குது ஸோ சிம்மத்தில் பிறந்த பெண்களுக்கு ஏதோ ஒரு எக்ஸ்ட்ரா சுமை வேலை என்னை போட்டு எல்லாருமே என்னையே டிபெண்ட் பண்ணுறாங்க அந்த மாதிரி ஒரு 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 சூழ்நிலை மாதிரி தான் இந்த சமயம் தெரியுது ஸோ அதுக்கேற்ற ஆட்கள் இருந்தாங்கன்னா அவங்களை எல்லாம் தப்பிச்சிடலாம் பட் ஆனால் பொதுவாகவே இல இலத்தரசிகள் குடும்ப பெண்கள் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும் பொழுது அவங்களுக்கு இந்த சிம்மம் கொஞ்சம் பாரமாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதுக்கப்புறம் சீனியர் சிட்டிசன்ஸ் வயதில் மூத்தவங்களை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஜூன் மாதம் பர்டிகுலராக ஏன்னா உங்களோட பிளான்லாம் ஆக்சுவலாக நீங்கள் நிறைய பண்ணியிருக்கலாம் பண்ணுற பண்ணியிருக்கக்கூடிய சூழ்நிலாம் வந்து இருந்தது டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீயில் பட் ஜூனில் வந்து கொஞ்சம் நீங்கள் உங்களுடைய பொருளாதாரம் அதாவது இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டாக இருந்தாலும் சரி இல்லை புதுசாக ஏதாவது வாங்க போகிறீங்க ஒரு சொத்து வாங்க போகிறீங்க ப்ராப்பர்ட்டி வாங்க போகிறீங்க அதில் வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ண போகிறீங்க யாருக்காக ஏதாவது கொடுக்க போகிறீங்க பாகம் பிரிக்க போகிறீங்க பயணம் பண்ண போகிறீங்க இது எல்லாத்தையுமே கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா கேர் எடுத்துக்கிறது நல்லது நீங்கள் நினைக்கிற அளவுக்கு அவ்வளோ பக்கா மந்த் இது கிடையாது இது இது இந்த மந்த் இந்த மாதம் செஞ்சால் பலன் அக்யூரட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியாது இந்த மாதம் எப்படி இருக்கும்னா ஏதோ சின்ன சின்ன பயணங்கள்லாம் பண்ணலாம் பட் பொருளாதார ரீதியாக நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் சிந்திக்க வேண்டியது நீங்கள் போய் இந்த இந்த முறை பேங்க்லேருந்து எல்லாத்தையும் வித்ரா பண்ணி நான் அதை பண்ணுறேன் இதை பண்ணலாம் செயல்படுத்த வேண்டாம் கொஞ்சம் இந்த மாதத்தை அப்சர்வ் பண்ணலாம் இல்லைனா ஏதாவது பிளான் பண்ணிட்டு அடுத்த மாதம் நீங்கள் தள்ளி போடலாம் ஓரளவு இந்த மாதம் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப சுமாராக இருக்குது நியூ பிளான்ஸ் வேண்டான்றது என்னோடய கருத்து ஸோ சிம்மம் பரவாயில்ல அப்படி இப்படி ஒரு ஆவரேஜாக தான் பார்த்துருக்கோம் ஓவராலாக பார்க்கும்போது ஒரு ஆவரேஜாக பார்த்துருவோம் சில விஷயத்தில் கொஞ்சம் எச்சரிக்கை உணர்வோடு இருந்தால் பிரச்சனைகளை தவிர்க்கலான்றது என்னுடைய கருத்து வாழ்த்துக்கள் கன்னிராசி ஸோ கன்னிராசி வந்து நம்ம லாஸ்ட் மந்த்லாம் வந்து அவ்வளோ டிரான்ஸிட்டை ஃபேவராக பார்க்கல இந்த மாதம் மாதம் எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்பேன் ஜூன் மந்த்தில் ஜூனில் அட்வான்டேஜாக நம்ம பார்க்குறது என்னென்னா உங்களுக்கு சுக்கரன் செவ்வா லெவன்த் ஹவுஸில் சனி ஆறில் வக்ரம் அதேமாதிரி புதன் வந்து எட்டாம் தேதி ஜூனில் வந்து உங்களுக்கு கரெக்டாக புதன் டிரான்சிட் ஆகிடும் எக்ஸாக்டாக உங்களுக்கு என்ன பண்ணோம் ரிஷபத்துக்கு புதன் வந்துடும் நைன்த் ஹவுஸில் மறுபடியும் ட்வெண்ட்டி ஃபோர்த் வந்து டென்னில் சூரியனும் கூட ட்ராவல் அது சரி எல்லா பிளான்ட் அப்படியே ஃப்ரீயாக வருது கேது ரெண்டு குரு தான் எட்டாம் இடத்துல ஸோ கரியர் எடுத்துப்போம் கரியர் தாண்டி யாருன்னா புதன் எயித் ஆஃப் ஜூன்லேருந்து புதன் வந்து கிளியராக டிரான்சிட் ஆகிறது அட்வான்டேஜ் ஆகிடுது உங்களுக்கு ஸோ நீங்கள் செய்கிற வேலை நீங்கள் செய்கிற முயற்சி உங்களுடைய பிஸ்னஸ் உங்களுடைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எதுவாக இருந்தாலுமே ஓரளவுக்கு பாசிட்டிவாக நீங்கள் என்ன பண்ண முடியுமோ அதை நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் அந்தளவுக்கு ஒரு கிளாரிட்டி இருக்குது ஸோ புதனால் வந்து உங்களுக்கு தொந்தரவு இருந்திருந்தால் அதுலேருந்து நீங்கள் விலக்கு பெறக்கூடிய காலகட்டமாக நம்ம எடுத்துக்கலாம் இது ஒரு பாயிண்ட்டு அதே மாதிரி சுக்கரன் பதினொன்றில் இருக்கிறது உங்களுக்கு பெரிய ப்ளஸ் லாட் ஆஃப் டூ இன் லெவன் ரெண்டு கூடிய சுக்கரன் வந்து பதினொன்றில் இருக்கிறது என்னென்னா அட்வான்டேஜ் வந்து உங்களுடைய ஃபைனான்ஷியல் ஸ்டே ஸ்டேட்டஸ் குரு எட்டில் இருக்க அது என்னென்னா சம்பாதிக்கிற காசு செலவழிக்க வச்சிடும் பட் ஆனால் சுக்கரன் பதினொன்றில் இருக்கிறது சம்பாதிக்க வைக்கும் இப்போ சம்பாதிக்காமே செலவு வரத்துக்கும் நீங்கள் சம்பாதித்த பிறகு செலவு வைத்து வித்தியாசம் இருக்குல்ல அது சுக்கரன் ஒருக்கு அட்வான்டேஜ் சப்போர்ட் பண்ணுது அப்படி தான் நான் பார்க்குறேன் இப்போ கரியரை பொறுத்த வரைக்கும் ஜாப் அண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி பிஸ்னஸை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுடைய உங்களோட முயற்சியை பொறுத்த வரைக்கும் பொருளாதார ரீதியாகவும் வேலை விஷயமாகவும் உங்களுக்கு வந்து இந்த புதன் சுக்கரனுடைய கிரக சாதகமான பலன்கள் உண்டுன்னு முதல் கருத்து ரெண்டாவது உங்களுடைய திருமண விஷயம் ரெண்டில் கேது எட்டில் குரு ஆறில் சனி சனி பார்வை குரு மேலே சனி வக்ரம் அடையும் போது இப்போ எந்த வகையிலுமே வந்து உங்களுக்கு இந்த மாதிரியான கோள்கள்லாம் சப்போர்ட் பண்ணலை மேரேஜுக்கு பட் ஆனால் ஏழாம் பாவம் சுத்தமாக இருக்குது ஏழாம் பாவம் சுத்தமாக இருந்தாலும் சுக்கரன் பார்வையாவது வரணும் வரலை இப்போ பதினொன்றில் சுக்கரன் கடக வீட்டில் இருக்குது திருமணம் வந்து உடனே ஏற்பாடு பண்ணி உடனே நடக்கிற மாதிரியான சூழல் கண்ணுக்கு தெரியல இந்த மாதம் அப்போ திருமணத்துக்கு உள்ள ஏற்பாடுகள் முயற்சிகளை அப்படியே ஸ்லோவாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பார்த்து நிதானமாக பண்ணுறது நல்லது ரஷ் பண்ண வேண்டாம் அண்ட்
உங்களை உங்களுடைய ஃப்யூச்சர் லைஃப் உங்களுடைய ஃப்யூச்சர் பிளானு உங்களோட ஃப்யூச்சர் எய்ம் உங்களோட ஃப்யூச்சர் ஆம்பிஷன் எல்லாத்தையும் நீங்கள் அக்யூரேட்டாக அடிக்கலாம் குரு எட்டில் இருக்கிறதுலாம் என்ன பண்ணும் தெரியுமா நிறைய படிப்புக்கு வந்து செலவுக்கு பர்டிகுலராக இந்த ப்ளஸ் டூலாம் முடிச்சு இப்போ காலேஜ் சேர்றவங்க வேறு எங்கேயாவது போய் படிக்கணும் நினைக்கிறவங்க ஃபாரின் கண்ட்ரி போய் படிக்கணும் நினைக்கிறவங்க வேறு ஏதாவது ஏதாவது எக்ஸாம்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறவங்களாம் நிறைய பணம் வரையமாகும் ஏன் பணம் வரையானா குரு எட்டில் இருக்காரு இந்த மாதிரி சமயத்தில் நீங்கள் வந்து இந்த எஜுகேஷன் லோன் நிறைய எடுத்துக்கிறது அட்வான்டேஜ் ஏன்னா எஜுகேஷன் லோன் எடுக்கிறதுனால உங்களுக்கு என்ன அட்வான்டேஜ் ஆகுன்னா குரு எப்போ எட்டில் இருக்காரோ அப்போ வந்து கடன் வாங்கணும் ஆனால் அந்த கடன் ஒரு நல்ல கடனாக இருக்கணும் இப்போ படிப்புக்காக ஒரு கடன் வாங்குனா அது நல்ல கடன் அந்த கடனை எதிர்காலத்தை நீங்கள் அடைக்க போகிறீங்க ஆனால் அதுக்கு நான் படிப்பை நீங்கள் எடுக்க போகிறீங்க அந்த மாதிரி நீங்கள் பிளான் பண்ணி பிரிச்சுக்கலாம் அதுக்கு இது சரியான ஒரு டைமாக எனக்கு தெரியுது அதுக்கடுத்து நம்ம பார்க்குறது வந்து ஹோம் மேக்கர்ஸ் ஸோ பெண்களுக்கு குறிப்பாக பலன்கள் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அதாவது கண்ணியை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டாம் இடத்துல வந்து கேது குடும்பஸ்தானத்தில் வந்து கேது எட்டில் குரு பணம் பத்தாது பொருளாதாரம் வந்து என்ன தான் சம்பாதிச்சாலும் இல்லை வந்து ஃபேமிலி கமிட்மெண்ட்ஸ் வந்து நிறைய அப்படியே ரைஸ் ஆகிட்டே தெரியும் வீட்டில் ஆட்கள் கொடுக்குற பணம் வந்து உங்களுக்கு பத்தாத மாதிரி தெரியும் இன்னொன்று மன அமைதின்னு ஒன்று இருக்குல்ல அந்த மன அமைதி கொடுத்தா தானே குடும்பத்தை சந்தோஷமாக இருக்க முடியும் பட் அது மன அமைதியை கொடுக்குமான்னு கேட்டிங்கன்னா ரெண்டில் கேது உட்காந்துட்டு என்ன பண்ணோம் ஏதோ ஒரு இடையூறு இருக்குது உங்களுக்கு ஒரு இடையூறு அப்படின்னா ஒரு தடைகள் இடையூறுகள் யாரோ ஒரு உறவால் உங்களுக்கு ஒரு இடையூறு இல்லை யாரோ ஒரு நபரால் உங்களுக்கு ஒரு இடையூறு அது மாதிரி இடையூறுகளை சந்திக்கிற காலகட்டமாக தெரியுது ஸோ கண்ணி குடும்பம் அப்படிங்கிறது ஒரு ஒரு தகர்த்தெறிய முடியாத இடையூறுகளோடு அந்த குடும்பத்தை வந்து நீங்கள் கொண்டு போகிறீங்க அப்படின்னு தான் நம்ம பார்க்குறோம் பட் ஆனால் பரவாயில்ல அதை சமாளிக்கிற அளவுக்காவது ஏதாவது நடக்குமான்னு கேட்டிங்கன்னா அதுதான் அட்வான்டேஜாக தெரியுது ஸோ புதனும் சுக்கரன் இந்த கோள்கள்லாம் உங்களுக்கு வடக்கு திசையில் நகர்ந்து வரும்பொழுது எதையும் சமாளிக்கிற அளவுக்கு ஒரு பலமாக இருக்குது பாருங்கள் அது ஒரு பெரிய ப்ளஸ்ஸு பாசிட்டிவாக தெரியுது அதுக்கடுத்தது நம்ம பார்க்குறது என்னென்னா ஹெல்த்து ஆரோக்கியத்தை பொறுத்த வரைக்கும் கண்ணி எட்டில் குரு இது மட்டும் தான் நீங்கள் மார்க் பண்ணிக்கணும் இந்த எட்டில் குரு வந்துட்டார்னா அதுவும் மேஷத்தில் வந்து ராகுவோட சேர்ந்த குருவாக இருக்கார் இப்போ கண்ணிக்கு அது எட்டாவது வீடு சனியுடைய பார்வையும் போய் விழுது திடீர்னு வயிறு சம்மந்தப்பட்ட ட்ரபிள் கொடுக்கறது இல்லைனா த்ரோட்டில் இல்லைனா ஜீரண மண்டலம் சில பேருக்கு தலை இந்த இஎன்டின்னு சொல்லுவோம் அந்த மாதிரி இது மாதிரியான சடனாக ஏதாவது ஒரு லாஸ் ஆஃப் ஹெல்த் கொடுக்கும் பட் அது மறுபடியும் ரெக்கவர் பண்ணும் ஆனால் என்னென்னா அன்ஈஸியாக இருக்கும் ஒரு ஒரு ஏதோ நல்லா தான் இருந்தேன் திடீர்னு மறுபடியும் அன்ஈஸியாக இருக்குது கம்ஃபர்டபுளாக இல்லையேன்னு திடீர்னு தோணும் அந்த மாதிரியான ஒரு டைம் ஸோ உங்களுடைய உணவு வந்து சாப்பிட்ற விதம் உங்களுடைய பழக்க வழக்கங்கள் உங்களுடைய ஹேபிட்ஸு உங்களுடைய டெய்லி ரொட்டீன்ஸ் எல்லாம் கரெக்டாக இருந்ததுன்னா இதெல்லாம் வராமல் தடுக்கலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் அன்னதானம் பண்ணலாம் கொஞ்சம் பிரார்த்தனைகள் பண்ணலாம் பிராணயாமம் பண்ணலாம் இது முடிஞ்ச அளவுக்கு நீங்கள் தவிர்க்கலாம் சில விஷயங்களை தவிர்த்தாலே உங்களுக்கு வந்து இந்த ஹெல்த்தை வந்து நீங்கள் வந்து நல்லபடியாக பார்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் சீனியர் சிட்டிசன்ஸ் வயதில் மூத்தவங்களுக்கெல்லாம் கண்ணியை பொறுத்த வரைக்கும் எப்படி இருக்கும்னு பார்த்தோம்னா உங்களோட பிளான் என்னவாக இருக்கும்னு என்ன யூகம் பண்ண முடியும்னா நாங்கள் ஏதாவது பண்ணணும் முதல்ல வந்து பொருளாதார ரீதியாக நாங்கள் வந்து ஏதாவது ஒன்று பண்ணிக்கணும் எங்களால் சும்மா உட்கார முடியாது அப்படின்னு தோணுச்சுன்னா இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு இது சரியான நேரம் இல்லை பட் யூ கேன் டூ சம் ஜாப் ஏதாவது ஒரு ஒரு அட்வைசராக ஒரு சூப்பர்வைசிங் ஜாபாக ஏதாவது பண்ணணும்னா பண்ணலாம் பிஸ்னஸ்க்கு வந்து பிஸ்னஸ் கூட பண்ணலாம் பட் ஒரு கன்சல்டன்ட் டைப் ஆஃப் ப்ரொஃபஷனாக நீங்கள் தேர்வு செய்யலாம் முதலீடுகள் போடுறதுக்கு தான் இது சரியான நேரமாக எனக்கு தெரியல ஸோ முதலீடுகளை நீங்கள் வந்து அவாய்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா இந்த சமயத்தை நீங்கள் உங்களை சேஃபாக பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னு அர்த்தம் ரெண்டில் கேது இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு நிறைய ஆசைகள் இருக்கலாம் நிறைய கனவுகள் இருக்கலாம் பட் எல்லோரும் அது ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் தான் உங்களுக்கு ஒத்துழைப்பாங்கன்னு நம்ம வந்து சொல்ல முடியாது ஒரு ஒத்துழைப்பு இல்லாத காலகட்டத்தில் நீங்கள் வந்து வாழ்க்கையை நடத்துகிறீங்கன்னு தான் நான் புரிஞ்சுக்கிறேன் அதனால் கொஞ்சம் அமைதியாக பொறுமையாக ரொம்ப ஸ்லோவாக நீங்கள் முடிவு எடுத்து கொண்டு போகிறது நல்லது ஓவராலாக தண்ணி அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது உங்களுடைய முடிவுகள் உங்களுடைய எதிர்பார்ப்புகள் இதெல்லாம் சரியாக சந்திக்குமா சரியாக முடியுமான்னு கேட்டால் அவ்வளோ அக்யூரட்டாக இல்லை அதனால் சிந்தித்து சிந்தித்து நீங்கள் செயல்படும் பொழுதும் ஒரு முன் யோசனையோடு செயல்படும் போதும் உங்களை பாதுகாப்போடு நீங்கள் வந்து வச்சு செயல்படுத்தும் போதும் பிரச்சனைகளை நீங்கள் தவிர்த்து வாழ முடியும்னு என்னை கருத்து வாழ்த்துக்கள் துலாம் ராசி இப்போ துலாம் ராசியை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம வந்து இந்த ஜூன் மாத பலன்கள் எடுத்து பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம நோட் பண்ண வேண்டியதுன்னா சுக்கரன்
அதன் மூலியமான பெனிஃபிட்ஸும் கெயின்ஸும் இப்போ கிடைக்கிறதுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்குது முதல் பல ஜாப் அண்ட் ப்ரொஃபஷனில் வந்து ட்ரை பண்ணுறீங்க ஒரு மாற்றம் வேணும் புதுசாக ஏதாவது முயற்சி எடுக்கிறீங்கன்னா அந்த முயற்சிக்கெல்லாம் வந்து குருவுடைய பார்வையும் சரி சொக்கரனுடைய பொசிஷனும் சரி ரெண்டுமே அது சாதகமாக மாறும் புதனுடைய நகர்வு எட்டு ஒன்பது அப்படி நகர நகரம் என்ன ஆகும்னா உங்களுடைய புத்தியை வந்து ரொம்ப விசித்திரமாக ஆக்டிவேட் பண்ணி விட்டுரும் ஸோ அதுவும் ரொம்ப சாதகமாக இருக்குது சூரியன் எட்டுலேருந்து ஒன்பது ஷிஃப்ட் ஆன பிறகு ரொம்ப கிளியராக கிளியராக பலன் நடக்கும் ஸோ சிக்ஸ்டீன்த் ஆஃப் ஜூன் செகண்ட் ஆஃப் ஆஃப் ஜூனில் வந்து உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப கிளியராக பலன்கள் நடக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகளை அது கொடுத்துரும் ஸோ எப்படி பார்த்தாலும் ப்ரொஃபஷனல் லைஃப்க்கு துலாம் ராசி இந்த மாதம் ஓரளவுக்கு சாதகமாக இருக்குது கிரக பார்வையும் சரி கிரக நகர்வுகளும் சரி அனுகூலமும் சரி இல்லைனா அந்த கன்ஜக்ஷன்ஸ் எல்லாமே ஓரளவுக்கு சாதகமாக இருக்குது ஸோ பாசிட்டிவான ஒரு ஒரு பாயிண்ட்டாக நம்ம வந்து கரியர் சைடில் எடுத்துக்கலாம் இப்போ ஃபேமிலி முதல் வீட்லேயே கேது ஏழில் ராகு இது வந்து திருமணத்தை வந்து உடனே நடத்த விடுமான்னு கேட்டால் அப்படி இல்லை பட் ஆனால் செகண்ட் ஹவுஸ் வந்து ஃப்ரீயாக இருக்குது ஸோ குடும்பஸ்தானன்றது ரொம்ப ஃப்ரீயாக இருக்குது அதுக்கு அதிபன் வந்து உங்களுக்கு செவ்வாய் அது சுக்கரனுடைய இணையது அப்போ நீங்கள் வந்து உங்களுடைய பார்ட்னரை மீட் பண்ணுறது இல்லை அவங்களோட டிஸ்கஸ் பண்ணுறது இல்லை ஒரு ஒரு ஃபைனல் ஃபைனல் பண்ணலாம் நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணுவோம் இந்த வருடம் முடிச்சிருவோம் அப்படின்னு நினைக்கிறதுக்குலாம் இந்த ஜூன் மாதம் உங்களுக்கு சாதகமாக தான் இருக்குது அப்போ வந்து தமிழில் வந்து இது என்ன சொல்கிறோன்னா ஆணி மாதம் அதாவது சித்திரை வைகாசி ஆணி இந்த மாதங்கள்லாம் உங்களுக்கு சாதகமாக இருக்குதுன்னு எடுத்துப்போம் ஸோ ஒரு வரணை வந்து நீங்கள் தேர்வு செஞ்சு குடும்ப வாழ்க்கைக்கு தேர்வு செய்கிறதுக்கு ஒரு சரியான காலகட்டமானு கேட்டால் சரியான காலகட்டம் பாசிட்டிவாக தான் இருக்குது திருமணத்தையும் முடிக்கலாம் திருமண மாணவர்களுக்கு வாழ்க்கை எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தா துலாம் ஓரளவுக்கு இப்போது மனசில் வந்து இனம் புரியாத அன்பு காதல் பாசம் ஒரு நெருக்கம் ஒரு உறவு பற்றின புரிதல் இதெல்லாம் வருவதற்கு உண்டான ஒரு ஒரு நெருக்கமான காலகட்டங்கள் ரொம்ப மோசமாக இல்லை தோஷம் இருந்தது இப்போ விலகி இருக்குது இப்போ கொஞ்சம் புரிதல் ஏற்படுது இப்போ ஒருத்தர் ஒருத்தரை வந்து தெரியுது யார் எப்படின்றது தெரிய வருது அந்த மாதிரி ஒரு குடும்ப வாழ்க்கை ஸோ கல்யாணமும் பண்ணுறதுக்கு நேரம் நல்லா இருக்குது ரிலேஷன்ஷிப் உள்ளவங்க அது அதை வந்து வாழ்க்கையாக கன்வெர்ட் பண்ணலாம் ப்ளஸ் ஏற்கனவே கல்யாணம் ஆனவங்களுக்கும் வாழ்க்கை ஓரளவுக்கு நல்லபடியாக புரிதலோடு போகும் அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சிக்க முடியுது அதுக்கடுத்து பிரிந்தவர்களோட சேரக்கூடிய வாய்ப்புகள் உண்டு மறுமணத்துக்காக முயற்சி பண்ணல கூட பலன்கள் நல்லா இருக்குது பாசிட்டிவாக தான் இருக்குது மாணவர்கள் எடுத்து பார்ப்போம் ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு வந்து உங்களுக்கு வந்து உங்கள் ராசிநாதன் சுக்கரன் பத்தில் நல்லா இருக்காருன்னு சொன்னோம்னா நான் நினைத்தது தான் செய்வேன் நான் என்ன படிக்க நினைக்கிறேனோ அதுதான் தான் படிப்பேன் என்ன ஆர்வம் என்னவோ என்ன விருப்பம் என்னவோ அது தான் நான் செய்வேன் அப்படிங்கிற குறிக்கோள் உடையவர்களுக்கு இந்த மாதம் சாதகம் புதனுடைய பயணம் அப்படின்னு எடுத்து பார்த்தோம்னா லாஸ்ட் வீக் ஆஃப் ஜூன் தான் வந்து ரொம்ப ஃபேவராக இருக்கும் பட் எட்டில் புதன் இருக்கும்போது என்னென்னா சில பேர் வந்து சப்போஸ் ஒரு லொக்கேஷனில் நீங்கள் இருக்கீங்க அங்கேருந்து சப்போஸ் த்ரீ ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர்ஸ் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர்ஸ் ட்ராவல் பண்ணி போய் படிக்கணும் அங்கே போய் ஹாஸ்டல் எடுத்து படிக்கணும் அந்த மாதிரி ட்ராவல் பண்ணுறது லொக்கேஷனை சேஞ்ச் பண்ணி போய் படிக்கிற மாணவர்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப சாதகமாக இருக்கும் ஃபாரின் போகணும் இங்கேருந்து நான் வந்து அயல்நாட்டில் போய் படிக்கணும் அந்த முயற்சி உள்ளவங்களுக்கும் ரொம்ப சாதகமாக இருக்கும் ஏன்னா அந்த டிரான்ஸ்கர் நம்ம தான் இண்டிகேட் பண்ணுது ஸோ எப்படி பார்த்தாலுமே உங்களுக்கு வந்து கல்வி திட்டங்களுக்கு ஓரளவுக்கு பலன்கள் ஃபேவராக இருக்குது துலாம் இந்த மாதம் ஒரு கான்ஃபிடென்ட்டாக நீங்கள் சொல்லலாம் நான் வந்து இதுதான் பண்ண போகிறேன் எனக்கு மாற்று கருத்தே கிடையாது ஐ வில் நாட் சேஞ்ச் மை டிசிஷன் அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்கள் வந்து இறங்கக்கூடிய நல்ல இது பட் என்னென்னா குரு வந்து உங்களுக்கு ஆறுக்கூடியவன் அப்போ என்ன பண்ணுவார்னா கொஞ்சம் அப்படியே இந்த படிப்புக்கெலாம் செலவு நிதியே கொடுப்பார் திடீர்னு அந்த எக்ஸ்பென்ஸ் வந்து ஃபேமிலி மேலே வந்து உங்களுக்கு ஒரு கமிட்மெண்ட்டாக மாற ஆரம்பிக்கும் பட் ஆனால் பரவாயில்ல நல்ல விஷயத்துக்காக செலவு பண்ணுறது தப்பு கிடையாது நீங்கள் தாராளமாக ப்ரொசீட் பண்ணலாம் அதுக்கு அடுத்த பலன் பார்த்தோம்னா பெண்களுக்கு குறிப்பாக ஸோ ஹோம் மேக்கர்ஸ் அதாவது பெண்களுக்கு நம்ம பார்த்தோம்னா இந்த துலாமை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டாம் இடம் வந்து சுத்தமாக இருக்குது ரெண்டாம் இடத்த புதன் பார்வை தான் விடும் சூரியன் பார்வையும் விடும் பட் செகண்ட் ஹாஃபில் விடும் புதன் பார்வை விடும் அதுக்கப்புறம் ரெண்டாம் இடத்துக்கு அதிபரான செவ்வாய் வந்து சுக்கரனோட சேர்ந்து இருக்குது கணவன் மனை உறவு ஓரளவுக்கு பலப்படுது அது ஒரு சந்தோஷத்தை கொடுக்குது உறவுகள்லாம் வந்து சேர்ந்து உங்களோட சந்தோஷமாக வந்து அதாவது நீங்கள் அவங்க வீட்டுக்கு போக அவங்க வீட்டுக்கு போக நல்ல நிகழ்ச்சியில் கலந்துக்க இந்த மாதிரி ஒரு மனசுக்கு திருப்தியாக இருக்குது ஒரு பயணங்கள் டூர் ஃபன் என்டர்டெயின்மெண்ட்டு தேவையான பொருள் வாங்கிறது திரியும் ஒரு வீடு புக் பண்ணுறது ஏதோ ஒரு வாகனம் வாங்குறது அந்த மாதிரிலாம் கூட நிறைய நிகழ்ச்சிகளை பார்க்க முடியுது அப்போ துலாம் வந்து பெண்களுக்கு குறிப்பாக இந்த மா
ஸோ உங்களுக்கு கூட இனிமேல் ஒரு ஒரு டென் இயர்ஸ் ஒர்க் பண்ணலாம் ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ் ஒர்க் பண்ணலாம் ஒரு சின்ன பிஸ்னஸ் பண்ணலாம் ஒரு சின்ன ஏதாவது ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் ஒரு அட்வைஸராக எங்கேயாவது ஜாயின் பண்ணுவோம் ஒரு சூப்பர்வைசராக எங்கேனா ஜாயின் பண்ணுவோம் எது வேணால் நீங்கள் ட்ரை பண்ணுறதுக்கு ஒரு சரியான காலகட்டம் தான் ஸோ துலாம் ராசியை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கும் வந்து அது சாதகமான நேரத்தை தான் இண்டிகேட் பண்ணுது ஓவரால் பார்த்தோம்னா அப்போது நிறைய மாதங்கள் நான் துலாம் நல்ல பலனையும் சொன்னதில்லை இந்த மாதம் நல்ல பலன் வந்திருக்கு ஸோ ஜூன் மாதம் உங்களுக்கு வந்து மனசில் ஏதோ ஒரு சந்தோஷத்தையும் நிறைவையும் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு நல்ல மாதமாக இருக்குது அதை பயன்படுத்திங்க என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் விருச்சிகம் ராசி ஸோ விருச்சிகமுக்கு இந்த ஜூன் மாதத்தில் பலன்கள் எப்படி இருக்குது வீட்டில் பார்ப்போம் விருச்சிகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த குரு ஆறில் போனதுலேருந்தே கொஞ்சம் அப்படியே ஒரு பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் எல்லாம் போகுது ஸோ இந்த மாத பலன்களில் ஏதாவது ஃபேவராக இருக்கா அப்படின்னு பார்த்தோன்னா முதல்ல இந்த ராசிக்கு அதிபரான செவ்வாய் வந்து சுக்கரனோட இணைந்து ஒன்பதாம் இடத்துல இது ஒரு பெரிய ப்ளஸ் ஸோ லாட் ஆஃப் ஒன் அண்ட் செவன் ஒன்று மற்றும் ஏழுக்கு அதிபர்கள் வந்து ஒன்றா இணைந்து ஒன்பதாம் இடத்துல இது ஒரு பாசிட்டிவாக எடுத்துக்கலாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம கரியர் எடுத்துப்போம் கரியர் பிளான்ட் யாருனா சூரியன் அவருடைய பார்வை நேராக ஏழுலேருந்து அதாவது ரிஷபத்தில் இருக்கிற சூரியன் விருச்சிகத்தில் அவருடைய பார்வையை பதிக்கிறார் இது ஒரு ப்ளஸ்ஸாக எடுத்துக்கலாம் அப்போ பத்து கோடியினுடைய பார்வை வந்து ஜென்மத்தில் விழும் பொழுது வேலை விஷயமாக உங்களுடைய ஒர்க் வைஸ் உங்களுடைய கரியர் வைஸ் உங்களோட ப்ரொஃபஷனல் வைஸ் நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க உங்கள் விருப்பம் என்ன உங்கள் ஆசை என்ன அதை நோக்கி நான் ஒரு பயணம் என்ன இதெல்லாம் நல்லபடியாக நடக்கும் அதில் வந்து பெரிய தொய்வுகள்லாம் ஒன்றும் இல்லை புதிதாக ஒரு முயற்சின்னு ஒன்று இருக்கு இல்லையா புதிதான முயற்சி ஒரு எக்ஸ்பேன்ஷன் பிஸ்னஸில் வந்து ஒரு எக்ஸ்பேன்ஷன் புதுசாக ஒரு முயற்சி எடுக்கிறீங்க அதுக்கெல்லாம் இது சரியாக இருக்குமா அப்படின்னு கேட்டோம்னா குரு ஆறில் இருக்குது அதுதான் குரு வந்து பெருசாக சப்போர்ட் பண்ணாது அப்போ ஆறாம் இடத்த குரு என்னென்னா எதிர்ப்பை மீறி செய்யணும் ஒரு போட்டி ஒரு எதிர்ப்பு ஒரு தடை அதை அதை தாண்டி தான் நீ அதை செய்ய முடியும்னு தான் அதை கருத்து நாளில் உள்ள சனியோ இடையூறுகள் அப்ஸ்டக்கல்ஸ் ஏதாவது ஒரு இடையூறுகள் வந்துகிட்டே இருக்குது அது தான் அந்த சனி செய்யக்கூடியது அப்போ வந்து கரியர் பிளானட் நல்லா இருக்குது இந்த மந்த் வந்து ஃபேவராக தான் இருக்குது ஆனால் இடையூறுகளையும் எதிர்ப்புகளையும் கடந்து அதை செய்யணுன்றது தான் அதோடைய பலன் அதே மாதிரி திருமண முயற்சிகள் இப்போ திருமணம் அப்படின்னா நம்ம குரு பார்வை வேணும் குரு பார்வை வந்து செகண்ட் ஹவுஸில் இருக்குது அதே மாதிரி உங்களுக்கு வந்து கஸ்திர காரகன் யாருன்னு பார்த்தோம்னா சுக்கரன் அந்த சுக்கரனும் செவ்வாயும் இணையிறதும் நீங்கள் வந்து உங்கள் பாட்டனை மீட் பண்ணுறீங்க இல்லை ஆல்ரெடி மீட் பண்ண பாட்டனோட பேசிகிட்டு இருக்கீங்க ஒரு முடிவெடுக்க போகிறீங்கன்றத நமக்கு இண்டிகேஷன் கொடுக்குது ஆனால் நான்காம் இடத்துல உள்ள சனி என்ன பண்ணுதுன்னா உங்களுடைய ஹெல்த் ரீசன் ஒரு ரீசன் வச்சுக்கலாம் ஒரு ஹெல்த் ரீசன் இல்லைனா ஏதோ வீடு வந்து சரியாக இல்லை வீடு மாற்றின பிறகு தான் பண்ணணும் இல்லை வீடு வாங்கின பிறகு பண்ணணும் இது ஒரு ரீசன் இருக்கலாம் ஒர்க் வைஸ் வந்து லொக்கேஷன் கரெக்டாக இல்லை லொக்கேஷன் சரியாக செட் ஆகலை இது ஒரு காரணமாக இருக்கும் இந்த மாதிரி வேற ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக அந்த கல்யாணத்தை வந்து இன்னும் வந்து நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியலைங்கிற ஒரு சின்ன இழுபறி இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் உண்டு இதில் புதன் வந்து உங்களுக்கு ஏழு எட்டு அப்படியே பயணம் சூரியனும் அப்படி தான் டிரான்ஸிட் ஆகுது அதுவும் அவ்வளோ சாதகமாக இல்லை புரிதலுக்காக சொல்கிறேன் திருமணம் அல்லது ரிலேஷன்ஷிப்பில் இருக்கீங்க இல்லை அதை செய்ய போகிறீங்கனாலும் கூட ஏதோ ஒரு வகையில் ஒரு தடை வந்துகிட்டே இருக்குது திருமணம் ஆன பிறகு இருக்கிற உறவுகள் எப்படி இருக்கும்னு பார்க்கும் பொழுது இந்த ஆறாம் இடத்து குரு வந்து அதை வந்து பெருசாக கான்சன்ட்ரேட் பண்ண விடுமானே தெரியல ஏன்னா மற்ற பிரச்சனைகள் வந்து லை லைக் பொருளாதார பிரச்சனைகள் இருக்குது இல்லை உங்களுடைய அடுத்தடுத்த செயல்களில் உள்ள தேவைகள் ஒன்று இருக்கு இல்லையா இதெல்லாம் வந்து அந்த ஃபேமிலி லைஃப்பை வந்து சந்தோஷமாக அனுபவித்து வாழ்கிறதுக்கு பதிலாக மற்ற விஷயங்களே கவனம் அதிகமாக செலுத்தப்படக்கூடிய காலகட்டம் மாதிரி தெரியுது விருச்சிகமுக்கு அதுக்கடுத்து நம்ம பார்க்குறது மாணவர்கள் அட்லீஸ்ட் உங்களுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கணும் ஏன்னா மெயினும் படிப்பு தான் உங்களுக்கு வாழ்க்கையில் வந்து லட்சியமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு வயது ஒரு காலகட்டம் இப்போ என்ன சிம்பிளாக சொல்லணும்னா இப்போ வந்து புதனுடைய டிரான்ஸ்ஃபர் வந்து எட்டாம் தேதி ஜூன் மாதம் கரெக்டாக புதன் பார்வை விழும் அதே நேரத்தில் சூரியனுடைய சேர்ந்து புதன் ஆதித்யா யோகமும் இருக்கும் மறுபடியும் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர்த் புதன் வந்து உங்களுடைய ராசிக்கு எட்டாம் இடத்துக்கு போகும் முதல்ல வந்து எட்டாம் தேதி ஜூன் மாதம் உங்களுக்கு ஏழாம் இடத்துல உள்ள புதன் சூரியன் பார்வை ப பதிஞ்சது இப்போ எட்டாம் இடத்துக்கு புதன் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர்த் ஆஃப் ஜூனில் வந்து டிரான்ஸ்லேட் ஆகும் அது சூரியனோட தான் இணைஞ்சிருக்கும் இது நல்லா தான் இருக்குது இருந்தாலும் நான் உங்களுக்கு சொல்கிற ஒரு அட்வைஸாக என்னென்னா இந்த சமயத்தில் ஏதோ ஒரு முறை ப்ராக்டிஸ் பண்ணோம் ஒரு முறை படிச்சுட்டோம் நம்ம போய் எக்ஸாம் எழுதுவோம் நம்மளுடைய ஃப்யூச்சர் நம்ம பிளான் பண்ணு
ஆறில் குரு சனி பார்வையில் குருவும் ராகும் வேறு இருக்குது அதே மாதிரி சூரியனுடைய டிரான்சிட்டும் ஏழு எட்டில் தான் டிரான்சிட் ஆகுது அப்போ ஹெல்த் வைஸ் வந்து கிட்டத்தட்ட நாலஞ்சு கிரகங்கள் வந்து உங்களுக்கு தொடர்படி விருச்சிகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ யாருக்காவது திசை சரியாக இல்லை அவங்களுடைய பர்த் ராசி நட்சத்திரத்தை பேஸ் பண்ணி இப்போ சரியான திசை நடக்கலை அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஹெல்த் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா கேர் எடுத்துக்கணும் ஒரு நல்ல திசையாக இருக்குன்னா பெரிய பாதகம் இல்லை ஏன்னா நாளில் உள்ள சனி கால் பகுதிகள் குறிப்பாக வந்து இடுப்பு கீழே உள்ள பகுதிகளில் கொஞ்சம் வலி பெயின் சில பேர் காயங்கள் இதெல்லாம் நடக்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது அதே மாதிரி ஆறில் உள்ள குரு ராகு சேர்க்கை வந்து ஒரு சிலருக்கு வந்து வயிறில் வந்து இந்த ஜீரண மண்டலம் அல்லது கேஸ்ட்ரிக் ப்ராப்ளம் வந்து கொடுக்குறதுக்கும் சான்சஸ் இருக்குது சூரியனுடைய டிரான்ஸ்லாம் உங்களுக்கு உஷ்ண சம்மந்தப்படுத்தும் சடன் கோல்டு ஆர் ஹீட் அந்த மாதிரி ரெண்டுமே மாறி மாறி வர்றதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ எல்லா வகையிலுமே வந்து ஆரோக்கிய ஸ்தானம் வந்து பலப்படுத்தக்கூடிய இடமா இல்லை அப்போ வந்து எக்ஸ்ட்ரா கேர் எடுக்கிறீங்க கொஞ்சம் காஷியஸாக இருக்கிறீங்க உங்களை பார்த்துக்கிறீங்க அப்படின்னா பிரச்சனை குறைவாக இருக்கும் எனினும் ஒரு நல்ல விஷயம் என்ன அப்போ இது வந்து நோயாக தான் இருக்குமா அந்த ஜூன் மாதம்னா அப்படி கிடையாது ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து சுக்கரன் மற்றும் செவ்வாய் செவ்வாயும் நீச்சம் அடைகிறார் பட் சுக்கரன் மற்றும் செவ்வாய் இணைஞ்சி இருக்கிறது என்ன பண்ணோன்னா இது வந்து இந்த சமயத்தில் தான் அவங்களுடைய வாழ்க்கை துணியுடைய சப்போர்ட் இல்லை யாரோ ஒருத்தர் வந்து உங்களை டக்குன்னு ரெக்கவரி ஒரு ஒரு பாதிப்பு வந்தால் உடனே அது ரெக்கவரி வேணும் இல்லையா மருத்துவம் இல்லை மற்ற விஷயங்கள் அது உடனே கிடைக்கும் அது கிடைக்கக்கூடிய பாக்கியம் வந்து உங்களுக்கு உண்டு அது பாசிட்டிவாக எடுத்துக்கலாம் அதே மாதிரி பெண்கள் குறிப்பாக வந்து இல்லத்தரசிகள் எடுத்தோம்னா இந்த மாதம் வந்து உங்களுக்கு ரெண்டாம் இடம் வந்து நீட்டாக க்ளீனாக இருக்குது பிரச்சனை இல்லை நாலில் சனி நிறைய இடையூறுகள் இருக்குது ஆறில் குரு பொருளாதாரம் வந்து நீங்கள் நிறைய எதிர்பார்க்குறீங்க ஆனால் உங்களுக்கு கிடைக்கிறது கம்மியாக இருக்குது புதன் பார்வை கொஞ்சம் நல்லா இருக்குது அது உங்கள் புத்திசாலித்தனம் சூரியன் பார்வை தான் வந்து ஏதோ ஒரு கோபம் மற்றவர்களுடைய செயல்களால் கிடைக்கிற இது ஆக்சுவலாக சொல்ல இரிட்டேஷன் சொல்லுவோம் ஏதோ ஒரு வகையில் தொந்தரவாக இருக்குது ஏதோ ஒரு வகையில் ஒரு இரிட்டேஷனாக இருக்குது நான் ஒரு பிளான் பண்ணுறேன் பட் ஆனால் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் கோஆப்ரேஷன் கம்மியாக இருக்குது இரிட்டேட் பண்ணுறாங்க அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை தான் விரிச்சுக்கிறதுக்கு தெரியுது ஸோ இந்த சமயத்தில் யார் என்ன பேசுகிறாங்க யார் என்ன செய்கிறாங்கன்னு ரொம்ப வந்து அதை டீப்பாக கவனிக்காமல் உங்கள் வேலையை மட்டும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பிரச்சனை குறைவு ரியாக்ட் பண்ணாதீங்க ரொம்ப ரியாக்ட் பண்ணாமல் இந்த மாதத்தை கடந்து வாங்க அதுக்கப்புறம் சீனியர் சிட்டிசன் உங்களுக்கு வந்து புதிதாக எதுவும் வந்து இதை இதை செய்யுங்க இது சப்போர்ட்டாக இருக்கும் இது ஃபேவராக இருக்கும் இது நடக்கும் அது நடக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு பதிலாக சீனியர் சிட்டிசனை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு விருச்சிகம் அப்படிங்கிற ராசி அல்லது விருச்சிகம் அப்படிங்கிற லக்னத்தில் நீங்கள் பிறந்திருக்கீங்கன்னா நாளில் உள்ள சனி முதல்ல உங்கள் ஹெல்த் ஃபிட் அண்ட் ஃபைனாக இருக்கா பிரச்சனை இல்லாமல் இருக்கீங்களா இல்லை ஏதாவது சிகிச்சை எடுக்கணும் இந்த சமயத்தில் எனக்கு வந்து டாக்டர்ஸ் அட்வைஸ் மீ டு டேக் சம் ட்ரீட்மெண்ட் சின்ன சின்ன பேருக்கு சில பேருக்கெலாம் ஆப்ரேஷன்லாம் பண்ண ட்ரை பண்ணுவாங்க அதெல்லாம் நீங்கள் பண்ணுறதா இருந்தால் பண்ணிவிடுங்க எப்போவுமே ஒரு ஒரு காலகட்டம் வந்து நமக்கு அன்ஃபேவராக இருந்ததுன்னா அந்த சமயத்தில் நமக்கு என்னெல்லாம் அதை வந்து கழித்து கட்டணுமோ அதெல்லாம் பண்ணிடணும் முடிக்கிறது சரி செய்கிறது திருத்திக்கிறது நோய்கள்லேருந்து குணமாகிறது அதெல்லாம் நீங்கள் பண்ணிக்கிறது நல்லது புது முயற்சிகள் செய்கிறதுக்கும் பொருளாதார ரீதியான வளர்ச்சிகள் அடைகிறதுக்கும் இது சரியான காலகட்டம் இல்லை ஸோ அதனால் உங்கள் உங்களுடைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் சைடில் ஏதாவது பிளான் இருக்குது நிறைய பணம் பேக்கப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதை அப்படியே வச்சுக்கோங்க ரீட்டைன் பண்ணுங்கள் எதையுமே நீங்கள் வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் சைடில் போய் மாட்டிக்க வேண்டாது என்னுடைய கருத்து ஓவரால் விருச்சிகம் ஒரு ஒரு ஸ்கோர் வந்து ஒரு ஆவரேஜ் ஸ்கோரை தான் தெரியுது ரொம்ப பக்கவாக குட் அண்ட் கிரேட் அப்படின்லாம் நம்ம பிடிக்க பண்ண முடியல ஒரு ஆவரேஜாக இருக்குது ஸோ பார்த்து பார்த்து அணுகுமுறை செய்தால் பிரச்சனைகளை நீங்கள் விலக்கிக் கொள்ளலான்றது என்னுடைய கருத்து வாழ்த்துக்கள் தனுசு ராசி இப்போ தனுசு ராசியை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் சனியும் குருவும் வந்து சாதகமாக இருக்காங்க மாத கோள்கள் நல்லா இருக்கணும் இல்லையா அப்போ தானே பலன்கள் பூரணமாக அமையும் ஸோ தனுசுக்கு தொடர்ந்து நான் நிறைய பாசிட்டிவ் கொடுத்துட்டு தான் இந்த ஹோப் கொடுத்தேன் இந்த ஜூன் மாதம் எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம் முதல்ல கரியர் எடுத்துக்கோம் கரியர் பிளான் வந்து புதன் புதன் வந்து குருவோடு இணைந்து செவன்த் ஆஃப் ஜூன் வரைக்கும் ஒன்றா தான் இருக்கார் இப்போது ஃபஸ்ட் வீக் ஆஃப் ஜூன் எடுத்துங்களேன் ஃபஸ்ட் வீக் ஆஃப் ஜூன் வரைக்கும் உங்களுக்கு நல்லா இருக்குது சப்போஸ் ஏதோ ஒரு பிளான் வைக்கிறீங்க ஏதோ ஒரு சேஞ்ச் ஆஃப் பிளேஸ் வேணும் இல்லை ஜாபில் கரியரில் பிஸ்னஸில் ஃபஸ்ட் வீக் ஆஃப் ஜூன் நல்லா இருக்குது செகண்ட் வீக் என்ன ஆகும் புதன் வந்து டிரான்சிட் ஆகும் சிக்ஸ் ஹவுஸுக்கு மூவ் பண்ணும் அங்கே யாரோட இருக்குன்னா சூரியனோடு இருக்கும் அப்போ உங்களுக்கு வந்து லாட் ஆஃப் நைன் அண்ட் டென் வந்து கன்ஜெக்ஷன் ஆகுது அந்த கன்ஜெக்ஷன்
அதுக்கடுத்து நம்ம ஃபேமிலின்னு எடுத்து பார்த்தோம்னா இந்த ஃபேமிலி லைஃப் எப்படி போகும் கல்யாண முயற்சிகளாம் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தா அதுக்கு ஆக்சுவலாக இந்த மாதம் ஒரு சிறு தடை இருக்குது பர்டிகுலர் ஜூன் மாதத்தில் உங்களுக்கு என்ன தடை வருதுன்னா புதனுடைய ட்ரான்ஸ் வந்து சிக்ஸ் அண்ட் செவனில் மூவ் பண்ணும்போது சூரியனும் நகர்ந்து வரும் ரெண்டுமே சில இடையூறுகளை பண்ணும் அது மட்டும் இல்லாமல் சுக்ரன் மற்றும் செவ்வாய் வந்து உங்களுக்கு எட்டாம் இடத்துல இருக்குது இது ஆக்சுவலாக என்ன சொல்லுதுன்னா ஒரு திருமணம் ஏற்பாடு பண்ணிங்கன்னா தடைகள் வந்து உங்கள் ஃபேமிலி சைட்லேருந்தே வரும் ஸோ ஃபேமிலி மெம்பர்ஸே ஏதோ ஒரு ரீசனுக்காக வந்து எதிர் எதிர்க்கிறாங்க இது வேண்டான்னு சொல்கிறாங்க தடை செய்கிறாங்க அது பிறகு பார்க்கலான்னு சொல்கிறாங்க அந்த மாதிரி ஒரு கருத்து இருக்குது அடுத்தது நம்ம பார்க்குறது கல்யாணம் ஆயிடுச்சு இல்லை ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பில் இருக்கீங்க அது கூட ஒரு பேசி கன்வின்ஸ் பண்ண முடியாத ஒரு மாதமாக தெரியுது அண்டு மேரேஜ் ஆனவங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா அந்த லைஃப் எப்படி போகுன்னா சில அன்வான்டடு இஷ்யூஸ் அன்வான்டான சின்ன சின்ன சண்டைகள்லாம் வர்றதுக்கு இந்த மாதம் வந்து ஒரு வாய்ப்பு தெரியுது அதனால் ரிலேஷன்ஷிப் டேர்ம்ஸில் கொஞ்சம் நீங்கள் வந்து அவேராக இருக்கணும் தேவையில்லாத பேச்சுக்களை வந்து கேட்கக்கூடாது ரியாக்ட் பண்ணக்கூடாது இந்த மாதம் கொஞ்சம் அமைதியாக கடந்து போகிறது நல்லது ஒரு பக்கம் சனி பக்ரம் அடையும் ஒரு பக்கம் வந்து குரு ராகுவோடு இருக்கும் சூரியன் மற்றும் புதன் ஒன்றாவே ட்ரான்ஸிட் நடக்கும் அப்படியே முன்பின் ஒரு ஒரு வாரத்துக்கு அப்புறம் ட்ரான்ஸிட் நடந்துகிட்டே இருக்கும் பட் இருந்தாலும் அதோடைய பார்வைகள் வந்து கரியர் கட்டுனஜாக இருக்குமே தவிர நாட் ஃபார் த பர்சனல் லைஃப் அதேமாதிரி சுக்ரன் எட்டாம் இடத்துல இருக்கிறது தேவையில்லாத மன வருத்தங்களை வீ கொடுக்கறதுக்கும் சான்ஸ் இருக்குது செவ்வாயும் எட்டாம் இடத்துல இருக்குது இது பிள்ளைகளாலேயும் ஏதோ ஒரு உறவுகளாலேயும் சில வருத்தங்கள் ஏற்படுறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் ஃபேமிலி மேட்டர்ஸில் கொஞ்சம் பார்த்து அணுகுமுறை செய்து இந்த மாதம் நல்லது அதுதான் என்னுடைய கருத்து அதுக்கப்புறம் நம்ம பார்க்குறது மாணவர்கள் இப்போ ஸ்டூடெண்ட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து ப்ளஸ்ஸாக என்ன பார்க்குறேன்னா குருவோடு சேர்ந்த புதன் தெளிவான முடிவு சூரியனோடு சேர்ற புதன் உங்களுடைய ப்ரிப்பரேஷன் உங்களுடைய ஃப்யூச்சர் கோல் ஃப்யூச்சர் பிளான் மறுபடியும் சூரியனோடு சேர்கிற புதன் செவன்த் ஹவுஸில் அதுவும் வந்து உங்களுடைய ட்ராவல் அதுக்கப்புறம் உங்களுடைய லொக்கேஷன் சேஞ்ச் பண்ணி நீங்கள் போகிறது புதுசாக ஏதாவது படிக்கிறது உங்களுடைய எய்ம் உங்களுடைய ஆம்பிஷன் உங்களுடைய லைஃப் கோல் இதெல்லாம் நீங்கள் பிளான் பண்ணுறதெல்லாம் க்ளியராக போகுது ஸோ உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் உங்கள் ட்ராக் க்ளீனாக இருக்குது பட் நீங்கள் கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா பத்து விஷயத்தை ஒரே சமயத்தில் பண்ணுறதுக்கு முயற்சி எடுத்து நிறைய செலவுகளை இழுத்து விடாதீங்க ஏன்னா உங்களுக்கு எயிட் ஹவுஸில் உள்ள மார்ஸ் அண்டு வீனஸுடைய கன்ஜெக்ஷன் என்ன சொல்லுதுன்னா திடீர் வீண் விரயங்கள் நான் இதை தான் பண்ண போகிறேன்னு சொன்னீங்கன்னா அந்த செலவோடு அது போயிடும் ஏன்னா குரு அஞ்சில் இருக்கார் ஒரு ஒரு கல்வி அதுக்கு ஒரு திட்டம் அதுக்கு ஒரு ஐடியா அதுக்கு ஒரு பிளான் அதை நீங்கள் எக்ஸிக்யூட் பண்ண போகிறீங்க அதுக்கு செலவழிக்க போகிறீங்கன்னா அது ஓகே பட் இந்த எட்டில் உள்ள சுக்கரன் செவ்வாய் என்ன பண்ணணுன்னா சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க ரெண்டு மூணு இடத்துல ட்ரை பண்ணி நான் மொத்தமாக பண்ணுறேன்னு நினைப்பாங்க ஆனால் அந்த மாதிரி பண்ணி உங்களுக்கு வந்து வீணான செலவுகளும் மன உளைச்சலையும் தான் கொடுக்கும் அதை அவாய்ட் பண்ணிங்கன்னா போதும் மற்றபடி உங்கள் ட்ராக் க்ளீனாக இருக்குது உங்கள் கோலை நீங்கள் செட் பண்ணலாம் உங்களை ஃப்யூச்சர் நீங்கள் சூப்பராக பிளான் பண்ணலாம் அதை நீங்கள் எக்ஸிக்யூட்டும் பண்ணலாம் அதுக்கடுத்து நம்ம பார்க்குறது பெண்களுக்கு குறிப்பாக ஸோ இல்லத்தரசிகளை பொறுத்த வரைக்கும் தனுசு ராசியை சேர்ந்திருக்கீங்க இல்லை தனுசு லக்னத்தை சேர்ந்திருக்கீங்கன்னா உங்களுடைய எட்டாம் பாவத்தில் உள்ள கோல்களுடைய பார்வை வந்து செகண்ட் ஹவுஸில் விடுது அப்போ குடும்பத்தில் வந்து ஏதோ இடையூறு இடையூறுன்னு நம்ம சொல்கிறோம் நிறைய உறவுகள் வராங்க திடீர்னு ஏதோ ஒன்று சொல்கிறாங்க புதுசாக ஏதோ ஒன்று ஒரு விஷயத்த ஆலோசனை பண்ணுறாங்க அதனால் வரக்கூடிய சஞ்சலங்கள் அதனால் வரக்கூடிய குழப்பங்கள் இதெல்லாம் அப்படி ஏற்படக்கூடிய காலகட்டமாக தெரியுது ஸோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த சமயத்தில் ஒரு குடும்பம் ஒரு ஃபேமிலி ஒரு கணவன் ஒரு குழந்தைகள் உங்களுடைய இன்லாஸ் இந்த மாதிரியான ரிலேஷன்ஷிப்லாம் நல்லபடியாக தக்க வச்சுக்கணும்னா கொஞ்சம் ரொம்ப சொ ரொம்ப கிளியராக சொல்லணும்னா இந்த சமயத்தில் இந்த காதில் வகையும் இந்த காதில் விட்டுடுங்க எதையுமே கண்டுக்காதீங்க எதையுமே கண்டுக்கலனா அது அது தானாக வந்த நேரம் மாதிரி அது அது போகிற நேரத்தில் அதுவே போயிடும் அப்போ அதை நீங்கள் யோசிக்கும் போது அதை கேட்கும் போது அதை கவனிக்கும் போது தான் ரியாக்ட் பண்ண ஆரம்பிப்பீங்க அதை நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணிட்டால் போதும் மற்றபடி இந்த ஃபேமிலி லைஃப்பை நீங்கள் அழகாக கடந்து செல்ல முடியும் ஏன்னா உங்களுக்கு குரு பலமாக இருக்காது குரு பலமாக இருந்தால் உங்களுடைய பொருளாதாரம் பலமாக இருக்குது குரு பலமாக இருந்தால் உங்களுடைய எண்ணங்கள் ஆக்கப்பூர்வமான சிந்தனைகள் செயல்கள் பலமாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அதை நீங்கள் வாட்ச் பண்ணுங்கள் அதுக்கடுத்து நம்ம பார்க்குறது வந்து ஹெல்த்து ஹெல்த் சைடில் தனுஷுக்கு வந்து ஒரு நல்ல நேரம் தான் ஏன்னா சனியுடைய பிடியிலேருந்து வெளியே வந்துட்டீங்க அது ஒரு கிளியராக இருக்குது குரு ராகு விடுறது அதுவும் பெரிய பிரச்சனை இல்லை பட் ஆனால் எட்டு ஏழு இந்த ஸ்தானங்கள்லாம் உள்ள கோவிலுடைய நகர்வெல்லாம் பார்
ஸோ சீனியர் சிட்டிசனை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மாதம் பர்டிகுலராக உங்களுக்கு இஃப் யூ ஹாவ் மெனி பிளான்ஸ் ஏன்னா தனுசு எல்லாரும் சொல்லிட்டாங்க ஏழரை சனி முடிஞ்சாச்சு குரு அஞ்சில் இருக்கார் குரு பயிற்சி சாதகமாக இருக்குது எல்லாமே நல்லா இருக்குது நான் நிறைய திட்டம் வச்சுருக்கேன் நிறைய ஐடியாஸ் வச்சுருக்கேன் ஸோ ஐ வாண்ட் டு டூ சம்திங் அப்படின்னா இந்த மாதம் கொஞ்சம் ஹோல்ட் பண்ணுங்கள் இந்த மாதம் நீங்கள் வந்து அதுக்கு ஒர்க் பண்ணுங்கள் ஏன்னா நீங்கள் வந்து ஒரு விஷயத்தை வந்து செயல்படுத்துறதுக்கும் சிந்திக்கிறதுக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது சிந்திக்கிறதுக்கு இது சரியான மாதம் யூ கேன் ஹாவ் அ ஒரு ப்ரீ ஒர்க் பண்ணலாம் ஒரு ப்ரீ பிளான் பண்ணலாம் பட் அதை செயல்படுத்துறதுக்கு ஒரு மாதம் காத்திருந்தால் நல்லது ஏன்னா எட்டாம் இடத்துல உள்ள கோள்கள் என்ன பண்ணுன்னா சடனாக ஒரு டைம் வேஸ்ட் பண்ணுறது இல்லைனா டிலே சில தான் விஷயத்தெலாம் வந்து தள்ளிப்பிடணும் தடை மாதிரி வரும் அதனால் இந்த மாதத்தை கொஞ்சம் ஹோல்ட் பண்ணி அடுத்த மாதத்தை அது செயல்படுது நல்லா இருக்கும் கூட என்னோட கருத்து ஓ மொத்தத்தில் தனுசு பரவாயில்ல ஏதோ ஒரு வகையில் ஒன்று ரெண்டு அப்படி இப்படி இருந்தாலும் ஓவரால் ஒரு பார்வையில் நல்லா தான் இருக்குது வாழ்த்துக்கள் மகரம் ஸோ மகர ராசி வந்து ஏழரை சனியில் வந்து சனி விலகி இந்த மாதம் வக்கரம் அடைய போது ஜூன் மாதத்தில் இப்போ ஜூன் மாதத்தை பொறுத்த வரைக்கும் மகரமுடைய ஸ்டோரி என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா ட்ரான்சிட்ஸ்லாம் எப்படி இருக்குது நம்ம முதல்ல அப்சர்வ் பண்ணி பார்க்கணும் ஆறாம் இடத்துல வந்து உங்களுக்கு வந்து கோள்களுடைய நகர்வுகளில் வந்து சூரியன் வந்து ட்ரான்சிட் நடக்கும் செகண்ட் ஹாஃப் ஆஃப் ஜூனில் அதே மாதிரி புதனம் அங்கே வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர்த் லாஸ்ட் வீக் ஆஃப் ஜூனில் வந்து ட்ரான்சிட் நடக்கும் பட் ஆஸ் இட் ஈஸ் பார்க்கும்போது கரியர் பிளானட் யாருன்னு பார்த்தா உங்களுக்கு சுக்கரன் அந்த சுக்கரன் வந்து ஏழில் யாரோட இருப்பார்னா செவ்வாயோட இருப்பார் ஸோ பத்து பதினொன்றுக்கு அதிபர்கள் வந்து ஒன்றா சேர்ந்துடுறாங்க அவங்களுடைய பார்வையை பதிக்கிறாங்க ஸோ கரியர் ஜாப் பிஸ்னஸ் ப்ரொஃபஷனை பொறுத்த வரைக்கும் க்ளீனாக போகும் ரெண்டில் சனி வருமானம் ஏழில் சுக்கரன் தொழில் ஏழில் செவ்வாய் இடம் மாற்றம் பதவி உயர்வு ஏதோ ஒரு வகையில் பரவாயில்ல ஏழரை சனியிலேயே வேலை விஷயத்தில் கம்ஃபர்டபுளாக கொண்டு போகிற ஒரு மாதமாக ஜூன் மாதத்தை நீங்கள் வச்சுக்கலாம் ஏழரை சனியிலேயே பாத சனியாக இருக்குது இருந்தாலும் வேலை விஷயத்தில் ஓரளவுக்கு நான் வந்து கம்ஃபர்டபுளாக போகிறேன் எனக்கு எனக்கு என் ஐடியாலாம் கொஞ்சம் கிளியர் ஆகுது எனக்கு ஒரு சான்ஸ் கிடைக்கிது எனக்கும் வந்து லைஃப்பில் வந்து நல்லது நடக்கிற மாதிரி தோணுதுன்றது ஒரு நல்ல பாசிட்டிவாக நான் எடுத்துக்கிறேன் கரியர் பிஸ்னஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபேமிலின்னு வந்தோம்னா திருமண முயற்சியில் உள்ளவங்களுக்கு அதே ஏழில் செவ்வாயும் சுக்கரன் என்ன பண்ணுது அதே தடையை உண்டு செய்யும் அப்போது ஃபேமிலி மேரேஜு அந்த ஆஸ்பெக்டில் பார்க்கும்பொழுது அதுக்கு அவ்வளோ சாதகமாக இல்லை மேபி முயற்சி இருக்கலாம் ஆனால் ரிசல்ட்டாக பார்க்கும்போது அது இன்னும் இன்னும் முடியலை இன்னும் ஒரு ஒரு முடிவுக்கு வரலை அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஸ்டேட்டஸ் தான் அது காமிக்குது திருமணம் ஆயிடுச்சு கல்யாணம் ஆயிடுச்சு அந்த வாழ்க்கை எப்படி போகுன்னு பார்த்தா இப்போ தான் ஒரு ஒரு நன்மையும் தீமையும் கலந்து 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 நடக்குது அதாவது புரிஞ்சிக்கிறதா வேண்டாமா புரிஞ்சிக்கலாமா வேண்டாமா ஒத்து போகலாமா வேண்டாமா அப்படிங்கிற குழப்பம்லாம் தெளிவு தெளிவுக்கு வரும் என்ன நடக்குதுங்கிறத ஒரு தெளிவுக்கு வரும் ஒரு குழப்பத்துலேருந்து ஒரு நிவர்த்தி அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் அந்த மாதிரி கிரக பார்வை நல்லா இருக்குது இருந்தாலும் காரசார விவாதங்கள்லாம் நிறைய வரும் ரெண்டில் வேறு சனி இருக்கார் எதையாவது இடம் வரமாக பேச வைக்கும் அண்ட் சனி செவ்வாய் ஏழில் இருக்கிறதுனால பாட்டர்கிட்ட இருந்தும் ஈக்குவலாக ரிப்ளையும் வரும் ஸோ கொஞ்சம் ரொம்ப எதையும் சீரியஸாக கிளராமல் இருந்தால் நல்லதுன்றது என்னுடைய கருத்து ஃபேமிலி லைஃப்பை பொறுத்த வரைக்கும் அதுக்கப்புறம் ஸ்டூடெண்ட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பரவாயில்ல உங்களுக்கு ஆக்சுவலாக ஏழரை சனியில் செகண்ட் ஹவுஸில் சேட்டன் இருந்தாலும் நிறைய சொல்லிகிட்டே இருக்காது நீங்கள் இதை பண்ண போகிறேன் இதை பண்ண போகிறேன் இதை செய்ய போகிறேன் அப்படின்லாம் சொல்லாமல் நல்லா ஆழமாக திங்க் பண்ணி என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிற கிளாரிட்டியோடு ஒன்று எக்ஸிக்யூட் பண்ணுங்கள் அது ரிசல்ட்டை கொடுக்கும் ஏன்னா நாளில் வந்து குரு இருக்கார் உங்களுக்கு ஸோ நாளில் குரு இருந்தாருன்னா படிப்புக்கு அவர் வந்து உதவி செய்வார் அஞ்சில் வந்து புதன் வந்து எயித் ஆஃப் ஜூனில் வந்து ட்ரான்ஸ்லேட் நடந்துடும் அதுவும் வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஆடிட் அட்வான்டேஜ் தான் ஆதித்ய ஒருத்தர் ஆக்டிவேட் பண்ணும் செகண்ட் ஹவுஸில் வந்து சனி அதனால் சொல்லிட்டு செய்கிறத விட செஞ்சுட்டு சொல்லுங்கள் அது உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப பாசிட்டிவாக இருக்கும் அது அண்ட் அந்த ட்ரான்ஸ்லேட் தொடர்ந்து நல்லாவும் இருக்கும் சுக்கரன் பார்வையும் நல்லா இருக்குது ஃப்யூச்சருடைய கரியர் பிளானுக்கு இப்போ உள்ள என்ன என்ன படித்தா நல்லாயிருக்கும் எந்த சாய்ஸ் நல்லாயிருக்கும்னு நீங்கள் யோசிக்கலாம் அதுக்கும் நல்லாயிருக்கு ஸோ எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுலேருந்து எல்லாமே இது வந்து ஓரளவுக்கு மகரமுக்கு பரவாயில்ல எனக்கே கொஞ்சம் ஷாக்கிங்காக இருக்குது ஏன்னா நிறைய பிளானட்ஸ்லாம் வந்து உங்களுக்கு பாசிட்டிவ் ஆக்டிவேட் ஆகுது எல்லா பலனும் ஓரளவுக்கு பாசிட்டிவாக தான் வருது கொஞ்சம் என்ன தான் ஆகா ஹோன் இல்லைனாலும் கூட பரவாயில்லையே நீங்கள் நீங்கள் எந்த நீங்கள் சப்போஸ் ஃபார்ட்டியில் இருக்கீங்கன்னா இப்போ வந்து செ
உடனே ரெக்கவரி கொடுத்துரும் அந்த வேலைக்கு உங்களுக்கு உங்களுடைய பாடி டைப்பும் மாற ஆரம்பிச்சிடும் அந்த அளவுக்கு நல்லா இருக்குது பரவாயில்ல இப்போ ஹெல்த் விட பெரிய சீரியஸ் ட்ரபுள் எதுவும் இல்லை அது ஓரளவுக்கு பரவாயில்ல அதுக்கடுத்து வந்து மகரமுக்கு பார்த்தோம்னா ஹோம் மேக்கர்ஸ் அதாவது இல்லத்தரசிகளை பொறுத்த வரைக்கும் பெண்களுக்கு குறிப்பாக நான் சொல்கிறேன் பெண்களுக்கு இந்த மகரத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டில் சனி இருக்குது இது வந்து இன்னும் பூர்ணமாக அந்த இடத்த வரைக்கும் நகரலை அதனால் குடும்பமே ஒரு பாரம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு எமோஷனை வந்து கொடுத்துட்டே இருக்கும் பட் ஆனால் ஏழில் வந்து சுக்கரன் பார்வை என்ன பண்ணுன்னா பாசிட்டிவ் எனர்ஜியை கொடுக்கும் எத்தனை பாரம் வந்தாலும் எங்களால் சுமக்க முடியுன்ற ஒரு பாசிட்டிவ் எனர்ஜி செவ்வாயுடைய பார்வை என்ன பண்ணுதுன்னா திட்டங்களை தீட்ட வச்சிடும் நம்ம ஏதாவது நம்ம கிடைக்கிற இன்கம் வச்சுட்டு நம்ம ஏதாவது இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணலாம் ஃப்யூச்சரை பிளான் பண்ணலாம் பசங்களுக்காக பிளான் பண்ணலாம் நம்மளோட ஃப்யூச்சருக்காக பிளான் பண்ணலாம் ப்ராப்பர்ட்டி வாங்கலாம் ஏதாவது வெஹிக்கிள் வாங்கலாம் அந்த மாதிரியான பிளானில் அந்த மகரம் கொடுக்கும் ஸோ அது வரைக்கும் பார்த்தாக்கா பெண்களுக்கும் வந்து ஒரு நல்ல பள்ளம் தான் தெரியுது நாலு லெவலில் கூட சிறு பேருக்கு வந்து கோல்டை வாங்க வைக்கும் சில பேருக்கு அடகு வச்ச கோல்டை ரிட்ரீவ் பண்ண வைக்கும் அந்தளவுக்கு ஒரு பாசிட்டிவாக இருக்குது ஸோ புதனும் நல்லா இருக்கிறதுனால மன விருப்பங்களை வந்து ஆசைகளை நிறைவேற்றி கொள்ளக்கூடிய ஒரு மாதமாகவும் தெரியுது பயணங்கள் திடீர்னு நடக்கக்கூடிய வாய்ப்பும் தெரியுது பரவாயில்ல பெண்களுக்கு ஓரளவுக்கு நல்லா தான் இருக்குது பலன் ஒன்றும் அவ்வளோ பேடாக தெரியல அதுக்கடுத்து நம்ம பார்க்குறது சீனியர் சிட்டிசன்ஸ் வயதில் மூத்த உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது டெஃபினட்டாக சொல்லணுன்னா மகரம் ஃபார் 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 பெட்டர் நீங்கள் வந்து ஏழ்த சனியில் நிறைய விஷயங்களை வந்து செய்து பார்த்து நஷ்டம் அடைந்து வருத்தப்பட்டு ஒரு சில வேதனைகள்லாம் அடைந்து யாரும் ஒத்து போகலன்ற மன சூழ்நிலாம் இருந்ததுனாலும் இந்த முறை இந்த ட்ரான்சிட்ஸ் எல்லாமே என்ன சொல்லுதுன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒரு ட்ராக் கிளியராக இருக்குது ரூட் கிளியராக இருக்குது உங்களாலேயும் ஒன்று செய்ய முடியும் உங்களுக்கு இடையூறாக இருந்த விஷயங்கள்லாம் விலகி போகும் உங்களுக்கு என்னெல்லாம் முயற்சிகள் இருக்கோ அந்த முயற்சிகளுக்கு தெய்வமே உங்களுக்கு துணையாக வரும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சூழலில் உருவாக்குது ஸோ மகரம் நீங்கள் நினைத்ததை செய்யக்கூடிய ஒரு நல்ல மாதமாக நீங்கள் இதை கன்சிடர் பண்ணலாம் ஓவராலாக பார்க்கும்போது மகரம் ஓரளவுக்கு நல்ல பலனாக தெரியுது பன்னிரெண்டு ராசிகள்லையும் இது வந்து சனி வக்ரம் அடைய போகிறார் வக்ரம் அடைஞ்சாலும் உங்களுடைய ராசினாதனாக இருக்கிறதுனால பெரிய பாதிப்பு கிடையாது ரெண்டாவது அது வக்ரம் அடையிறதுனால என்ன நன்மைனா உங்களுக்கு ஏழு சில நிறைய பிளான் இருந்தது அந்த பிளான் ஒன்று கூட செயல்படுத்த முடியாமல் கஷ்டப்பட்டுருப்பீங்க அந்த திட்டங்கள்லாம் இப்போ செயல்படுத்துறதுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்குது வாழ்த்துக்கள் கும்பராசி ஸோ கும்பம் வந்து ஜென்மசனி இந்த ஜூனில் வந்து வக்ரம் அடைய போகுது செகண்ட் ஆஃபில் ஆறாம் இடத்துல வந்து சுக்கரன் மற்றும் செவ்வாய் மூணில் வந்து குரு இப்போ சுபர்கள்லாம் அப்படியே மறைஞ்ச மாதமாக தெரியுது புதன் மட்டும் எட்டாம் தேதியும் உங்களுக்கு வந்து ஜூனில் நான்காம் இடத்துக்கு வந்துடுவார் அதே மாதிரி சூரியனுடைய இணைந்து வருவார் மறுபடியும் சூரியனும் புதனும் சேர்ந்து ஐந்தாம் இடத்துல இருபத்தி நான்காம் தேதிக்கு பிறகு தெரிகிறாங்க இப்போது வந்து பார்த்தோம்னா சனி வக்ரம் அடையும் குரு மூணில் மறைவு இந்த பக்கம் சுக்கரன் செவ்வாய் கூட்டணி வந்து சரியான கூட்டணியாக இருக்குது ஆனால் அது ஆறாம் இடத்துல மறைவு முதல் பலன் கரியர் நிறுத்தம்னா இந்த மாதம் வந்து அவசரப்பட்டு முடிவில் எடுக்கிற மாதம் கிடையாது ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் ஸோ ஒரு ஒரு வீடு வாங்குறீங்க இல்லை ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ண போகிறீங்க ஒரு பிஸ்னஸ் எக்ஸ்பான்ஷன் பண்ண போகிறீங்க ஒரு ஜாபை நான் கிட் பண்ண போகிறேன் இல்லை நான் ஜாபை ட்ரை பண்ண போகிறேன் இல்லை ஃபாரின் எதனா ட்ராவல் பண்ண போகிறேன் அங்கே போய் ட்ரை பண்ண போகிறேன் ரிஸ்க் எடுக்க போகிறேன் அதுக்கெல்லாம் இது சரியான மாதமாக தெரியல ஜூன் மாதம் நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் யோசிக்கலாம் இன்னும் கொஞ்சம் தள்ளி போடலாம் ஐ திங்க் இது வந்து சரியான மாதமாக தெரியல ஸோ ஃபஸ்ட்டு கும்பத்துக்கு கரியர் வைஸ் எந்த பெரிய சீரியஸான முடிவுகள் எடுக்கிறதுக்கு இது சரியான மாதம் இல்லை இப்போது கொஞ்சம் பொறுமையாக போங்க கொஞ்சம் அப்சர்வ் பண்ணி போங்க ஏன்னா இது வந்து ச சில சமயத்தில் ஒரு ஒரு மாதம் சரியில்லாத போது நம்ம அதை போட்டு சீரியஸாக ட்ரபுள் பண்ணிக்க வேண்டாம் அதுக்கு அடுத்தது வந்து மேரேஜ் கல்யாணம் இல்லை குடும்பம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எப்படி இருக்குது மூணில் குரு இப்போ எந்த வகையிலுமே குரு பார்வை இருக்கே தவிர குரு பலன் கிடையாது இப்போ திருமண முயற்சி கூட சட்டு நடக்கும்ன்ற மாதிரி இல்லை சுக்கரன் ஆறு பேச்சுவார்த்தைகளே ஒத்து போகல செவ்வாயும் நீச்சம் அடையுது எதுக்கும் பெண்ணாக இருந்தாலும் சரி பையனாக இருந்தாலும் சரி கும்பத்துக்கு இந்த முறை ஒரு கன்க்ளூஷனுக்கே வர முடியாத ஒரு சூழ்நிலை அப்போ மேரேஜ் சைட்லேயும் ஒன்றும் ஸ்கோர் தெரியல ரிலேஷன்ஷிப்பில் இருந்தாலும் கூட அது எதுவும் ஓடுதேன்னு சொல்லலாமே தவிர கம்ஃபர்டபுளாக இல்லை மேரேஜ் லைஃப் எப்படி போகணும்னு கேட்டோம்னா ஏதோ போது ஜென்மசனி குடும்பம் நடத்திகிட்ருக்கோம் பலவிதமான இடையூறுகளுக்கு மத்தியில் ஒரு வாழ்க்கை நடக்குது அப்படின்ற மாதிரி தான் பார்க்க முடியுது தவிர சந்தோஷங்களோட வாழ்க்கை நகருதுன்னு சொல்ல முடியாது அப்போ அப்போ ஒன்று ரெண்டு நடக்கலாம் பாட்னர்ஸுடைய
அது வந்து தூக்கி போட்டுடணும் அதாவது எப்பவுமே டெய்லி நம்ம வீட்டை சுத்தம் பண்ணுறது மாதிரி நம்ம குளிக்கிறது மாதிரி மூளையை வந்து சுத்தமாக வச்சுக்கணும் அன்வான்ட் தாட்ஸை வந்து உள்ளேருந்து வெளியே எடுத்துடணும் அப்படி எடுத்துகிட்டா ஃபஸ்ட்டு படிப்புக்கு கான்சன்ட்ரேஷன் வரும் ரெண்டாவது உங்களுக்கு என்ன சொல்லுதுன்னா செலவுகள் நிறைய இருக்குது நீங்கள் படிக்க ஆசைப்பட்டாலும் இல்லை வெளிநாடு போகணும் இல்லை வெளியூர் போகணும் இல்லை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணுற காலேஜஸ்ஸு அந்த மாதிரி இல்லை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணுற ஸ்கூல் எதுவாக இருந்தாலுமே ஏதோ செலவுகள் நிறைய காட்டுது மூணில் குருனா ஏதோ உங்கள் பேரண்ட்ஸ் வந்து உங்களுக்காக நிறைய பணம் கடன் வாங்கி கட்டுவாங்க ஆறில் சுக்கரன்னும் போதும் அந்த மாதிரி தான் இருக்குது ஆனால் நான் என்ன சொல்கிறேன் செலவு பண்ணுறது தப்பு கிடையாது ஆனால் அதை கரெக்டாக பயன்படுத்திக்கிறீங்களான்னு தான் நீங்கள் பார்த்துக்கணும் ஸோ சரியாக பயன்படுத்த முயற்சி பண்ணுங்கள் அந்த செலவை நல்ல செலவாக கன்வெர்ட் பண்ண கற்றுக்குங்க அதுதான் நான் உங்களுக்கு ஆலோசனையாக சொல்கிறேன் தேவையில்லாத விஷயங்களை தலையிலேருந்து உங்கள் மூலிலேருந்து தூக்கி போட்டுருங்க அதுக்கடுத்து நம்ம பார்க்குறது பெண்களுக்கு குறிப்பாக ஸோ இல்லத்தரசிகளுக்கு வந்து கும்பம் ரெண்டாம் இடம் சுத்தமாக இருக்குது ஆனால் ரெண்டு கூடிய குரு மூணில் இருக்குது ஆறாம் இடத்துல சுக்கரன் வந்திருக்காரு ஆறாம் இடத்துலே செவ்வாயும் இருக்கார் ஏதோ இந்த மாதம் வந்து முப்பது நாளும் மௌனம் இருந்ததுட்டிங்கன்னா நல்லது முப்பது நாளும் மௌனம் இருந்திங்கன்னா பிரச்சனை கிடையாது சண்டை கிடையாது சச்சரவு கிடையாது வருத்தம் இல்லை குழப்பம் இல்லை எதிர்பார்ப்பும் இல்லைனா எந்த பிரச்சனையும் இல்லை ஏன்னா எல்லாமே ஆறு மூணு அஞ்சு எது இடக்க முடக்காக இருக்குது நீங்கள் ஒன்று நினைக்க அது ஒன்று நடக்க உங்கள் எதிர்பார்ப்பு ஒன்று வச்சுருக்க அது ஒன்று நடக்க அந்த மாதிரி ஒரு இடக்க முடக்காக இருக்குது ஸோ இந்த மாதத்தை வந்து நீங்கள் வந்து கடந்து வந்துடுங்க அதனால் முப்பது நாளும் மௌனம் வருதுங்க முடிஞ்சால் சில பேர் வந்து சில சமயத்தில் வீட்டில் நிறைய பேர் இருக்காங்க நிறைய பேசுகிறாங்கன்னா காதில் பஞ்சு வச்சுங்க எதுவுமே கேட்காதீங்க கேட்காமல் இருப்பதும் நம்ம அதிகம் சிந்திக்காமல் இருப்பதும் நம்ம அதிகம் உணர்ச்சி வசப்படாமல் இருக்கிறதும் வாழ்க்கைக்கு ரொம்ப நல்லது அது கும்பத்துக்கு இப்போ ரொம்ப நல்லது ஜூன் மாதத்தில் அதை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அப்புறம் ஹெல்த்து ஹெல்த்தை பொறுத்த வரைக்கும் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா வக்கரமடையக்கூடிய சனி அப்படி மூணில் வந்து குரு இதெல்லாம் என்னென்னா இந்த இஎன்டி சம்மந்தப்பட்டதை கனெக்ட் பண்ணுது சனி பொதுவாக ஃபஸ்ட் ஹவுஸ் வந்து இந்த கோல்டு காற்று அலர்ஜிலாம் வர்றதுக்கெலாம் சான்ஸ் இருக்குது ஆறில் சுக்கரனும் செவ்வாயும் வேறு இணைஞ்சிருக்கு ஸோ எப்படி பார்த்தாலுமே ஹெல்த் வந்து கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியாது கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குதுன்னு சொல்கிறதுக்கு பதிலாக கம்ஃபர்டபுளாக இருக்க வச்சுக்கணும் இப்போது ஒரு அலர்ட் வருது இன்னைக்கு ஈவினிங் வந்து மழை வரப்போகுதுன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் மழை வரப்போதுன்னா முன்னாடியே எல்லா வேலையும் முடிச்சிடுவோம் வெளில போது தவிப்போம் அப்படியே போனால் ஒரு குடம் எடுத்துகிட்டு போவோம் அப்படியே போனால் ஒரு ஹேட்டாக எடுத்துகிட்டு போவோம் அந்த மாதிரி நம்ம வந்து ஒரு 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 அலர்ட் கொடுத்துட்டானா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அதுக்கு உண்டான வேலையெல்லாம் பண்ணிப்போம் அந்த மாதிரி இந்த மாதம் வந்து கோவில் நகர்கள் கொஞ்சம் சரியாக இல்லைன்னா முப்பது நாள் கொஞ்சம் விழிப்புணர்வோடு இருக்கலாம் விழிப்புணர் உங்களுடைய ஃபுட்டு புதுசாக நம்ம ஏதாவது ட்ரை பண்ணுறோமா இல்லை ரொட்டீனை கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணுறோமா எக்ஸசைஸ் கரெக்டாக பண்ணுறோமா நம்ம மெடிடேஷன் கரெக்டாக பண்ணுறோமா பிராணயாமா கரெக்டாக பண்ணுறோமா நம்ம உடம்புல வந்து எதையாவது தேவையில்லாத தேவையில்லாத கோல்டு காஃபி இல்லை வந்து சூடெல்லாம் ஏற்றாமல் இருக்கமா அந்த மாதிரி உங்கள் ஹெல்த்தை வந்து கொஞ்சம் கா அப்படியே பார்த்துக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா ட்ரபுள் இல்லாமல் நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ணலாம் ஸோ அலட்சியமாக இருக்கிற அன்றைக்கி மட்டும்தான் அது வரும் அலட்சியமாக இல்லைனா அந்த நோய்களை நீங்கள் தவிர்க்கலாம் அதுக்கப்புறம் நம்ம பார்க்குறது சீனியர் சிட்டிசன்ஸ் ஸோ உங்களுக்கு சொல்கிற அளவுக்கு எதுவும் பெரிய நல்ல பலன் தெரியல ஏதோ பெரிய பிளான்லாம் வச்சுங்க இந்த மாதம் அதெல்லாம் இறங்காதீங்க பெரிய இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸு பெரிய பிளான் இருக்குது ஏதாவது அதை பண்ண போகிறீங்க வீடு கட்ட போகிறீங்க இல்லை ஃபேமிலிக்காக ஏதாவது ஒன்று செஞ்சு பார்க்க போகிறீங்க அந்த மாதிரி பெரிய பிளான் டோன்ட் ஹாவ் பிக் பிளான்ஸ் ஏற்கனவே ஏதோ ஒரு தொழில் ஒன்று பண்ணிட்டு இருக்கீங்க ஒரு பிஸ்னஸ் ஒன்று போயிட்டு இருக்கீங்கன்னா அதை அப்படியே கண்டினியூ பண்ணிங்க ஸோ டோன்ட் பிளான் எனி திங் பிக் அதுதான் நான் சொல்கிறேன் ஓவரால் கும்பம் இந்த மாதம் ரொம்ப சுமாராக இருக்குது எல்லா மாதமும் அப்படியே இருக்காது பட் இந்த மாதம் ரொம்ப சுமாராக இருக்குது அதனால் பார்த்து அடி எடுத்து வச்சு போங்க கடவுள் பிரார்த்தனைகளோடு போங்க கொஞ்சம் தான தர்மங்களோடு போங்க விளைவுகள் உங்களுக்கு எந்த வகையிலையும் பாதிப்பு பெருசாக இல்லாமல் இருக்க என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் மீனம் ராசி ஸோ மீனம் ராசியை பொறுத்த வரைக்கும் குரு வந்து செகண்ட் ஹவுஸில் ராகுவோட சனி பன்னெண்டில் பக்ரம் அடைய போகுது அதே மாதிரி உங்களுக்கு வந்து புதனுடைய டிரான்சிட் பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் ஹவுஸில் குருவோடு இருந்து எட்டாம் தேதி ஜூன் மாதம் தேர்ட் ஹவுஸ் மறுபடியும் டுவெண்ட்டி ஃபோர்த் வந்து ஃபோர்த் ஹவுஸில் டிரான்சிட் நடக்கும் சூரியனோடு அப்படியே இணைஞ்சே இருக்கும் புதன் அப்போது சுக்கரனும் செவ்வாயும் ஐந்தாம் இடத்துல மீனத்துக்கு சுக்கரன் செவ்வாய் சேர்க்கை அஞ்சில் செவ்வாய்க்கும் சனிக்கும் சஷ்டாங்கத்தில் சந்திக்குது செவ்வாய் பார்வை சனி மேலே விழுது சனி பார்வை
ஒரு முயற்சி எடுக்கிறீங்க ஒரு மாற்றம் செய்கிறீங்க ஏதோ ஒன்று ட்ரை பண்ணுறீங்கன்னா நல்லா செகண்ட் வீக் அண்ட் தேர்ட் வீக் வந்து அவ்வளோ ஃபேவராக இல்லை ஸோ இந்த பாயிண்ட் நீங்கள் மைண்டில் வச்சுட்டா போதும் இது ஒரு ஒரு கிளாரிட்டிக்காக சொல்கிறேன் அதே மாதிரி ஓவராலாகவே கரியர் அண்ட் ஜாப் ப்ரொஃபஷன் பிஸ்னஸ் எக்ஸ்பான்ஷன் இதெல்லாம் அப்படி இப்படி பார்த்தோம்னா சூப்பர்லாம் சொல்ல முடியாது உங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உங்கள் நாலேஜு உங்களுடைய முயற்சி உங்களுடைய அணுகுமுறை எல்லாம் கரெக்டாக இருக்குன்னா பாதகம் இல்லாமல் கொண்டு போகும் அப்படி நீங்கள் எது எதுலேயும் கண்ணு மண்ணு தெரியாமல் இறங்குறீங்க அப்படின்னா சனி பண்ணல உட்காந்து நல்ல அடியடி அடிக்கும் அது திடீர் பணம் வேற இதெல்லாம் ஏற்படுத்தும் அலைச்சலை கொடுக்கும் வேஸ்ட் பண்ணி விட்டுரும் டைமை ஸோ நல்லா புரிஞ்சுங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது எனக்கு வந்து இந்த பிளான் கிளியராக இருக்குது ஐ ஹாவ் அ சார்ட் ஒர்க் வச்சுருக்கேன் அப்படி ட்ரை பண்ணிங்கன்னா ஒன்றும் பேடாக ரிசல்ட் இல்லை சப்போஸ் புதுசாக போய் குதிக்கிறீங்க ஒன்றுமே தெரியாமல் கண்ணு மண்ணு தெரியாமல் இறங்குறீங்கன்னா அங்கே தான் மாட்டுவீங்க பிஸ்னஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு நான் இதெல்லாம் வந்து மெயின் எச்சரிக்கையாக சொல்கிறேன் மீனத்தில் வந்து இப்போ ஏழ்ர சனி வந்திருக்கு தொழிலில் முதலீடு போடணும் அந்த மாதிரி ஒரு டைம் இது நீங்கள் இறங்க போகிறீங்கன்னா ரொம்ப யோசித்து செய்யுங்க அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் இது ஒரு பாயிண்ட்டு அப்புறம் கல்யாண விஷயம் இந்த திருமண விஷயம்னு எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதத்தில் குரு பலன் வந்திருக்கு ரெண்டு இதை பட் ராக் ஓடு இருக்குது ரிலேஷன்ஷிப்பில் உள்ளவங்களாம் கல்யாணமாக கன்வெர்ட் பண்ணலாம் ராக் ஓட குரு இருந்ததுன்னா நீங்கள் யாராவது விரும்புகிறீங்க அதை போய் வீட்டில் சொல்லி எதிர்ப்பெல்லாம் ஃபேஸ் பண்ணி அதை தேவையில்லாத எல்லா திட்டியும் வாங்கி அதுக்கப்புறம் அதை கல்யாணமாக போய் கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம் அந்த மாதிரி தான் அந்த ராகு ராகுனா என்னென்னா எல்லா பேச்சையும் வாங்கணும் எல்லா பேச்சையும் கேட்கணும் அது காது ஒலிக்கும் பட் ஆனால் என்ன பண்ணுறது அது உங்கள் பிளானரி பொசிஷன் அப்படி தான் இருக்குது அது கேட்டு கல்யாணம் நடக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கும் சனி நிறைய தடங்களும் கொடுக்கும் பட் ஆனால் புதனோட ட்ரான்ஸிட் நல்லா இருக்குது இல்லையா அதனால் அது ரிசல்ட்டு கொடுக்கும் அதுக்கு அடுத்தது கல்யாணம் ஆயிடுச்சு அந்த ஒரு வாழ்க்கை எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஏழ்ர சனி தோங்கி இருக்குல்ல வாழ்க்கைன்னா என்ன அப்படின்ற சோதனையை வந்து காமிக்கும் வாட் இஸ் லைஃப் வாழ்க்கையில் வந்து அப்பா அம்மாவோடு இருக்கிற வாழ்க்கை நிம்மதியான வாழ்க்கையா மனைவி அல்லது கணவனோடு இருக்கிற வாழ்க்கை நிம்மதியான வாழ்க்கையா இல்லை காதலிக்கிற வாழ்க்கை நிம்மதியான வாழ்க்கையா இல்லை பிள்ளைங்களோட வாழ்கிற வாழ்க்கை நிம்மதியான வாழ்க்கையா இல்லை வயசான பேருக்கு எல்லாமே செட்டில் பண்ணிட்டு இருக்கிற வாழ்க்கை நிம்மதியான வாழ்க்கை இதெல்லாம் ஒரு இதுக்கெல்லாம் ஒரு பாடம் வேணும்ல இதுக்கெல்லாம் லைஃப் லெசன் வேணும்ல அந்த லெசனை கொடுக்க தான் ஏழ்ர சனி வர அப்போ எந்த வயசில் இருக்கீங்களோ அந்த வாழ்க்கையும் ஒரு நிம்மதியான வாழ்க்கை கிடையாது அதுலேயும் நாங்கள் சோதிப்போம்னு சொல்கிறது தான் சனியுடைய வேலை அந்த சோதனையை புரிஞ்சுக்கிறது உங்களுடைய கடமை ஸோ அந்த புரிதலுக்காக நீங்கள் என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னா எந்த வாழ்க்கையாக என்ன என்ன அந்த நேரம் வந்துடுச்சுன்னா அது நம்மளை சோதிக்கும் சோதனைக்கு தயாராகுங்க சோதனையை சாதகமாக மாற்றிக்கணும் அப்படின்னா உங்களுடைய பொறுமை உங்களுடைய சகிப்புத்தன்மை உங்களோட விடாமுயற்சி உங்களை விட்டுக் கொடுக்குற குணம் இதெல்லாம் தான் உங்களை மாற்றும் அதை வளர்த்துக்குங்க அதுக்கு அடுத்தது நம்ம பார்க்குறது வந்து மாணவர்கள் மீனத்தை பொறுத்த வரைக்கும் மாணவர்களுக்கு நிறைய அலைச்சல் நிறைய அலைச்சல்னா என்னென்னா இப்போ படிப்பில் வந்து பிரச்சனை இருக்கானா இல்லை இப்போ படிக்கிறதுக்கு பிரச்சனை இருக்கானா இல்லை ஆனால் இந்த அலைச்சல் எப்படி கொடுக்குதுன்னா நிறைய ஆர்வம் இல்லை நிறைய ஆசைகள் நிறைய ஆர்வம் இல்லை நிறைய ஆசைகள் இது பண்ணலாம் அதை பண்ணலாம் இங்கே போகலாம் அங்கே போகலாம் இவன் பேச்சு கேட்கலாம் இல்லை அவன் பேச்சு கேட்கலாம் மாசம் சொல்லி வைக்கலாம் வீட்டிலே சொல்லி வைக்கலாம் இப்படி ஒரு குழப்பம் ஏன்னா சனி பண்ணல இருக்கு சும்மா விடாது அப்போ என்ன பண்ணோம் நீ என்ன நிறைய பேருக்கு நான் என்ன பண்ணதே புரியல எனக்கு ஒரு குழப்பமாக இருக்கு நான் என்ன கோர்ஸ் இருக்குன்னு எனக்கு தெரியல என்ன என்ன படிக்கலான்னு எனக்கு தெரியல இந்த கிளாரிட்டி கூட இல்லாமல் சில பேர் இருப்பாங்க பட் ஆனால் இந்த நேரம் வந்து நீங்கள் யூ டேக் அட்வைஸ் ஃப்ரம் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் அண்ட் எல்டர்ஸ் உங்கள் அப்பா அம்மா கிட்டேயோ இல்லை உங்கள் மாஸ்டர் கிட்டேயோ இல்லை உங்கள் டீச்சர் கிட்டேயோ உங்கள் வெல் விஷர் கிட்டேயோ நீங்கள் அட்வைஸை கேட்டு செய்ய வேண்டிய ஒரு காலகட்டம் நீங்களாக குழப்பமாக இருக்கிறீங்க அப்படின்னா தெளிவான ஆள் கிட்டே ஐடியா கேட்டு செய்கிறது நல்லது இது ஃபஸ்ட் அட்வைஸ் ரெண்டாவது ஒரு எஃபர்ட் போடுறீங்க அப்படின்னா சும்மா அப்படியே நானும் போட்டேன் நானும் படித்தேன் நானும் எக்ஸாம் எழுதேன் அப்படின்னு இல்லாமல் பல முறை அதை முயற்சி பண்ணிங்கன்னா நல்லது ஏதோ ஒரு முறை ட்ரை பண்ணேன் ஓகே நான் பண்ணிட்டேன் நான் பெஸ்ட்டாக பண்ணிட்டேன் எனக்கு இவ்வளோ மார்க் வருவாங்களோ அப்படிலாம் கிடையாது யூ டு ட்ரை ஹார்ட் மல்டிபிள் டைம்ஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு போங்க ஏன்னா ஏழ்ர சனி என்ன பண்ணுன்னா எதையாவது சோதிக்கும் அப்போ அந்த சோதனை ஒரு மனிதன் வந்து எப்போ ஸ்ட்ராங் ஆகிறான் அவன் ப்ராக்டிஸ் வந்து பல முறை பண்ணி பர்ஃபெக்டாக வந்துட்டானா ஸ்ட்ராங் ஆகிடறான் சும்மா ஒரு முறை ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் எப்படி அது ஸ்ட்ராங் ஆக முடியும் ஆக முடியாது ஸோ யூ ஆர் டு ப்ராக்டிஸ் மோர் ப்ராக்டிஸ் மேக்ஸ் அ மேன் பர்ஃபெக்ட் அந்த மாதிரி நீங்கள் மறுபடியும் இந்த பயிற்சியில் ஈடுபடுங்க அ
இந்த சனி வந்துட்டார் இல்லையா பன்னெண்டில் அவர் வந்து வக்ரமும் அடைய போகிறார் பன்னெண்டில் சனி வந்து கும்பத்தில் இருக்கார் காற்று வேகம் வேகமான முடிவு வேகமான பிரயாணம் ரெண்டில் வந்து ராகு அதில் சனி பார்வை உணவு சாப்பிட்றது குடிக்கிறது தண்ணி குடிக்கிறது ஸோ இதெல்லாம் அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு அலர்ஜி ரிலேட்டடு அதுக்கப்புறம் நாளில் வந்து சூரியன் போகும் உஷ்ணம் இல்லைனா மூட் ஸ்விங்கு மனநிலை மாறுது அதனால் வரக்கூடிய வருத்தம் ஸோ வருத்தமும் ஒரு நோய் தான் கவலையும் ஒரு நோய் தான் நினச்சது நடக்கலை அப்படின்னா அது ஒரு வருத்தம் அது ஒரு நோய் மாதிரி இருக்குது அதே மாதிரி திடீர்னு வந்து உடலில் வலி இருக்குது எல்லாம் அங்கங்கே ஏதாவது குறை வந்துகிட்டே இருக்குது திடீர்னு பார்த்தா பல்லு வலிக்குது திடீர்னு பார்த்தா அது சரியில்லை அப்படி ஏதோ ஒன்று வந்துகிட்டே இருக்குது அந்த மாதிரி ஒரு உபாதைகள் சொல்கிறோம் இதெல்லாம் இப்போ நடக்கக்கூடிய காலகட்டங்கள் ஸோ இதை வந்து நீங்கள் வந்து நினச்சி பயப்படக்கூடாது இது ஏன் இப்படி நடக்குது அப்படி நடக்குது இப்படி ஆகிடுமா அப்படியா அது பயத்துக்காக கிடையாது அது என்னென்னா புரிதலுக்காக அப்போ இது நடக்கும் போது நம்ம வந்து நம்ம சரி பண்ணிக்கணும் நம்ம நம்ம எங்கேயோ மிஸ்டேக் பண்ணியிருக்கோம் அதனால தான் இதெல்லாம் வருது அப்படிங்கிற புரிதலோடு அதை சரி பண்ணிக்க முயற்சி பண்ணால் எல்லாம் சரி ஆகும் அப்படிங்கிற கருத்து சீனியர் சிட்டிசன்ஸ் ஸோ உங்களுக்கு இந்த ஏழரசனி துவக்கம் நீங்கள் சப்போஸ் அறுபது ப்ளஸ் இருக்கீங்க ஒரு அறுபத்தஞ்சில் இருக்கீங்க எழுபதில் இருக்கீங்க நீங்கள் ஏதாவது பண்ண ஆசைப்படுறீங்க முதலீடு பண்ணலாமா ஏதாவது பிஸ்னஸ் பண்ணலாமா ஏதாவது ஒர்க் பண்ணலாமா என்ன பண்ணலாம் எங்களுக்கு ஒன்றுமே புரியல இல்லை நோய் இல்லாமல் நல்லா இப்படியே இருந்து இல்லாமல் என்ன கேட்டால் இந்த ஏழர சனி எப்படியும் அடுத்த செவன் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் ஒரு நாலு மாதம் முடிஞ்சிருக்கு இன்னும் குறைஞ்சபட்சம் ஒரு ஏழு வருஷம் இருக்குது இந்த ஏழு வருஷம் எதையாவது ரிஸ்க் எடுத்து நீங்கள் கஷ்டப்பட்டு பல ஆண்டுகளாக சம்பாதிச்சு உங்களுடைய ஆரோக்கியத்தை மெயின்டைன் பண்ணி உங்களுடைய ஃபேமிலி நல்லா பார்த்து இந்த சமயத்தில் போய் எங்கேயோ அனுபவத்தில் கஷ்டப்படுற வேண்டாம்ன்றது என்னுடைய கருத்து நிர்பந்தம் இருக்குது வேறு வழியே இல்லை ஐ ஹாவ் டு நான் போய் தான் ஆகணும் நான் என் ஃபேமிலி இன்னும் கூட என்னை நம்பி இருக்குது அப்படிங்கிற சூழ்நிலை உள்ளவர்கள் மட்டுமே வேலைகள் செய்யலாம் பட் ஆனால் உங்களுக்கு நல்லா பாதுகாப்பாக வச்சுக்கிட்டு ஒரு வேலைகள் செய்யலாம் தொழில் எதையும் முதலீடு போட்டு செய்ய வேண்டாம்ன்றது என்னுடைய கருத்து ஓவராலாக மீனம் பார்த்து சிந்தித்து யோசித்து முடிவுகளை எடுத்து வாழ்க்கையை நீங்கள் நடத்தினால் தொந்தரவுகளும் தோஷங்களும் பிரச்சனைகளும் உங்களை விட்டு விலகி போகும் அலட்சியமாக இருந்தால் நீங்களே பிரச்சனையை நீங்கள் இன்விடேஷன் காடை கொட்டி இன்வைட் பண்ண போகிறீங்கன்னு அர்த்தம் அந்த அளவில் நீங்கள் உங்களை நல்லபடியாக பார்த்துங்க என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் இப்போ நீங்கள் பார்த்தது ஒரு மாதத்துடைய ஒரு பொது பலன் அப்போ நான் மாதம் மாதம் உங்களுக்கு சொல்லிட்டு தான் இருக்கேன் ஒரு பொது பலன் நீங்கள் பார்க்கும்போது நீங்கள் தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய அடிப்படையான விஷயங்கள் உங்களுடைய நட்சத்திரம் என்ன உங்கள் வயசு என்ன அந்த நட்சத்திரப்படி இப்போ உங்களுக்கு என்ன தசை நடக்குது அந்த தசை நடத்தக்கூடிய கோல் உங்கள் ஜாதகத்தில் எங்கே இருக்குது எப்படி இருக்குது பொசிஷன் ஆகிருக்கு யோக கிரகமாக பாவ கிரகமாக மத்தியமுமா அப்படிங்கிறத கன்ஃபார்ம் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் அந்த பர்டிகுலர் பிளானட் கோச்சாரத்தில் எப்படி டிரான்ஸ்ஃபர் நடக்குது அதில் நீங்கள் என்ன ராசி அந்த ராசிக்கு அந்த கோள்களோட நகர் வேணும் இப்படி தான் நீங்கள் வந்து பொருத்தி புரிஞ்சுக்கணும் ஸோ முதல்ல அதுக்கு ஹாரோஸ்கோப் வேணும் டீட்டெயில் ஹாரோஸ்கோப் வேணும் லைஃப் ஹாரோஸ்கோப் டாட் இனில் போய் ஹாரோஸ்கோப்பை எடுத்துக்கலாம் ரெண்டாவது வி ஹவ் ஆடட் ஸோ மெனி சர்வீசஸ் லைஃப் ஹாரோஸ்கோப் சேனலில் போய் நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ப்ளே லிஸ்ட் ஒன்று ஓப்பன் ஆகும் அந்த ப்ளே லிஸ்ட்லேயே லேர்ன் ஆஸ்ட்ரோ டைட்டில் தனியாக ஆஸ்ட்ராலஜி லேர்ன் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஐம்பது லெவல் எல்லா நட்சத்திரத்துக்கும் பலன் கொடுத்துட்டேன் இருபத்தி ஏழு நட்சத்திரத்தில் பிறந்தால் அவங்களோட வாழ்க்கையை வந்து எந்தெந்த வயதில் எப்படி இருக்குன்றதை நான் ஒரு ஒரு பிக்சர் மாதிரி அழகாக கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அதை நீங்கள் அதோட கேளுங்க அதோட கேட்டிங்கன்னா ஒரு கிளாரிட்டி கிடைக்கும் மேரேஜ் மேட்சிங் கல்யாணம் பண்ணுறவங்க மேரேஜ் மேட்சிங் ஒரு தெளிவு கொடுத்துருக்கேன் அதையும் நீங்கள் போய் அதோட பாருங்கள் நியூமராலஜி பண்ணி கொடுத்துருக்கோம் வாஸ்து வாடகை வீடு சொந்த வீடு எந்த வீடாக இருந்தாலுமே நீங்கள் வாங்குறதுக்கு முன்னாடி ஒரு தடவை அந்த வாஸ்து வீடியோஸை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிளாரிட்டி கிடைக்கும் ஸோ வாஸ்துவும் பண்ணி கொடுத்தாச்சு அதுக்கடுத்தது வந்து நம்ம ராசி பலன் ஒரு ராசியுடைய முழுமையான பலனையும் தனியாக கொடுத்துருக்கோம் அதர் ஜென்ரல் ப்ரோக்ராம்ஸும் பண்ணியிருக்கோம் அப்புறம் ராசியாக லக்னமாக ராசியாக லக்னம் எல்லா மாதமும் கமெண்ட் வந்துட்டு தான் இருக்குது நான் அதுக்கு விளக்கம் நிறைய முறை கொடுத்துட்டேன் இப்போ ரீசெண்டாக கூட ஒரு வீடியோ வீடியோ பண்ணிட்டேன் என்னென்னா நட்சத்திர பலனா ராசி பலனா ஜாதக பலனா அதாவது நட்சத்திர பலனா ராசி பலனா லக்ன பலனா அப்படின்ற டைட்டிலில் ஒரு வீடியோ இப்போ ரீசெண்டாக பண்ணியிருக்கோம் அதை போய் பார்த்தாலும் ஒரு கிளாரிட்டி கிடச்சிடும் ஸோ எல்லா இதுவும் பண்ணியிருக்கேன் சேனலையும் யூஸ் பண்ணுங்கள் சைட்டையும் யூஸ் பண்ணுங்கள் அப்ளை பண்ணி எடுத்துங்க நிறைய சர்வீஸ் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் ஃபார்ம் ஹிஸ்ட்ரி அதுக்கப்புறம் வந்து வாய்ஸு அதுக்கப்புறம் தனிப்பட்ட முறையில் டிரான்ஸிட் இண்டிவிஜுவலாக எப்படி இருக்கும் நிறைய விஷயங்கள் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் எனக்கு ஒரு டீமாக தான் நம்ம ஒர்க் பண்ணுறோம்